எவ்வளவு ஒரு அழுத்தமான பதிவு தயர்த் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மலர்ந்து ஜூன் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மறைந்த ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க பாப்பிசை பாடகர் நடன இயக்குனர் பாடலாசிரியர் தொழில் தலைவர் மற்றும் வல்லல் என பல முகங்கள் கொண்டவர் இவர் வந்து இயற்கை அருவலர் என்பது யாருக்குமே தெரியாது அவரை விட வாழ்ந்தவரும் கிடையாது தாழ்ந்தவரும் கிடையாது உலகத்திலே இது வரைக்குமே மை மைக்கிள் ஜாக்சன் மாதிரி பெரிய அளவில் வாழ்ந்தவரும் கிடையாது தாழ்ந்தவரும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட மைக்கிள் ஜோசப் ஜாக்சன் அவர்களுக்கு இன்றைய வலையரங்கை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இதை விட இந்த இயற்கையை பத்திய ஒரு காணொலியை அழுத்தமா யாராலுமே பகிர்வ முடியாது அவருக்கு நன்றி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த மண்ணை விட்டு மறந்தாலும் இன்னும் கூட பாருங்க இந்த வலையரங்கம் மூலமா கூட உயிர் பெற்றார் சில பேருக்கு வந்து என்னைக்கும் மரணம் கிடையாது கண்ணதாசன் அதை சொல்லியிருக்காரு மரணம் இல்லாதவன் மாறி அவர் மாறி நிறைய பேர் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து போயிருக்காங்க நம்முடைய நோக்கம் என்னது அப்படின்னா மரணம் இல்லாதவர்களாக வாழ முடியாவிட்டாலும் முடிந்தவரை இயன்ற அளவுக்கு நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவருக்கும் அது எந்த உயிரியா இருந்தாலுமே பயன்படுறவராக இருக்கணும்ன்றதாலதான் இந்த தொடர் வலையரங்களை அவ்வப்போது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இயற்கை சார்ந்த வலையரங்கம் நம்ம கொடுத்துட்டே வரும் இதுக்கு முன்னாடி கூட சிவராமனை அவர்கள் ஒரு தலைப்பு பேசினாரு பூமி எனும் பொக்கிஷத்தை பாதுக்கோம் அதுக்கப்புறம் முரளி அவர்கள் அந்த பிளாஸ்டிக்ல இருந்து எப்படி நம்ம விடுதலை அடைய வருது இயற்கைக்காக நிறைய வலையரங்கள் குமார்வேல் அவர்கள் பேசினாங்க இயற்கையும் மருந்தும் உணவும் கலந்து கலந்து இந்த வலையரங்கில் பேசப்பட்டே வருகிறது அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான வலையரங்கு மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழர் காடும் உடையதரன் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு மணி போல தெளிந்த நீரும் விட்ட வெளியான நிலமும் மலையும் அழகிய நிழலுடைய காடும் தான் நமக்கு அரண் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இன்றைய வலையரங்கும் அதை சார்ந்துதான் அமைய போகிறது அனைவருக்கும் மதர்ஸ் வணக்கம் இது ஞாயிறு காலை பதினோரு மணி மதர்ஸ் நேரம் மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் தாக்கத்தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எம்எம்எஸ் ஸ்டாக்ஸ் போஸ் கொரோனா என்ற தொடர் வலையரங்குக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்று வலையரங்கு வரிசை எண் நாற்பத்தி ஒன்று வலையரங்கு எண் நூத்தி இருபத்தி மூன்று ஒன் டூ த்ரீ ஒன்று இரண்டு மூன்று இன்ற சிறப்பான வரங்கில் நம்மோடு பேச கலந்திருப்பவர் முனைவர் ஆர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் உதவி பேராசிரியர் கட்டிடவியல் துறை எம் வி ஜே பொறியியல் கல்லூரி பெங்களூரு இன்று நாம் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த் புவியின் அமைப்பு இது முக்கியமான ஒரு வலையரங்கு பொதுவாக ஞாயிறு வலையரங்கு மட்டும் ஒரு சிந்தனை வலையரங்காக இருக்கும் அந்த தலைப்பை ஒட்டிய சிந்தனை வழக்கமா சொல்றது வழக்கம் நாளை மார்ச் எட்டு உலக மகளிர் தினம் என்பதால் இன்று ஒரு மகளிருக்கான ஒரு வலை ஒரு ஞாயிறு சிந்தனை எப்பயுமே மகளிர் நம்மோட இருக்கிறாங்க தாயா இருக்காங்க தாரமா இருக்காங்க மகளா இருக்காங்க தந்தையா தங்கையா இருக்கிறாங்க எல்லா ரூபத்திலும் நம் வாழ்க்கையோடு இடையூறு இல்லாமல் நம்மளுக்கு பயணம் பண்றாங்க நாம எந்த இடையூறு செய்தாலும் அதை தாங்கி கொண்டு நம்மளை வழி நடத்துற ஒரு ஆளாகவும் நமக்கு வழிபடுற ஆளாகவும் இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வழிபடுவதோ அந்த வழியில நம்ம குறுக்கிடாம இருப்பதோ நம்ம மேல கொண்ட பயம் கிடையாது அன்பு இரக்கம் அது ஒன்றுதான் அந்த அன்பையும் இரக்கத்தையும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்றது நமக்கு தெரியல அதனால அவர்களுக்கான ஒரு ஞாயிறு சிந்தனை இன்று பெண் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம் பெண் முன்னேற்றத்திற்கான தடையை காப்போம் தகர்ப்போம் பாலியல் வன்கொடுமைகள் இருந்து எம் பெண்ணினத்தை நாம் காப்போம் வலிமையோடு ஆண்களும் வலிகளோடு பெண்களும் கொண்ட சமூகத்தில் சிதறும் சின்னஞ்சிறு மலர்கள் தான் பெண்கள் இந்த முன்னிட்டு இன்றைய ஞாயிறு சிந்தனை பெண் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம் பெண் முன்னேற்றத்திற்கான தடையை தகர்ப்போம் பாலியல் வன்கொடுமைகள் இருந்து எம் பெண்ணினத்தை நாம் காப்போம் சமீபத்திய ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் தொண்ணூறு சதவீதம் பெண்கள் தம் பாலிய பருவங்களில் பாலியல் சீண்டல்களை எதிர்கொள்கிறார்கள் இது யாரும் சொல்றது இல்லை வெளியில இது யாரின் பார்வைக்கும் கொண்டு வரப்படாமலும் கண்டு கொள்ளப்படாமலும் இருக்கிறது பெண் குழந்தைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச் என்று சொல்லக்கூடிய தொடுதல் கல்வியை நாம் போதிக்க வேண்டும் அதே நேரம் அதை வெளிப்படுத்தும் தைரியத்தையும் போதிக்க வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேல் தன்னைத்தான் காத்துக்கொள்ள தற்காப்பு கலையை அவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் நாம் பெற்ற குழந்தைகள் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு பெண்ணின் பாதுகாப்பும் ஒவ்வொருவரின் கையில் உள்ளது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் பிள்ளைகளோடு பேசுங்கள் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் மாற்றம் தெரிஞ்சால் பொறுமையாக விசாரியுங்கள் ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் சகோதரத்துவம் புகட்டி பாலின வேறுபாட்டு கல்வியை இட்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கு நாம் எவ்வளவு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் மதிப்பு செல்ல வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி ஆண் பிள்ளைகளை நாம் வளர்க்க வேண்டும் எது நடந்தாலும் தைரியமாக வீட்டில் தெரிவிக்கும் அளவிற்கு அன்பாக நடத்த வேண்டும் எத்தனை வேலைகள் இருந்தாலும் சோர்வுகள் இருந்தாலும் அலுப்புகள் இருந்தாலும் அதனை புறம் தள்ளி அவர்களோடு நேரத்தை செலவிட வேண்டும் இலைமறை காயாக அவர்களின் நட்பு வட்டத்தையும் அணுகுமுறையையும் செய்கையும் 
தொழில்நுட்ப ஊடுருவலையும் கண்காணிக்க வேண்டும் தைரியமான பெண்ணாகவும் தீங்கு நேரின் நெருப்பு போல் இருப்பவளாகவும் பெண்ணை வளர்க்க வேண்டும் பொது இடங்களில் எப்போது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் தன்னை சுற்றி நடப்பவற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளின் அன்றாட செயல்பாடுகளை அன்றே அறிய வேண்டும் அவர்களோடு உணவு அருந்த வேண்டும் தாய் அவளோடு உறங்க வேண்டும் உடல் மற்றும் மனரீதியான மாற்றங்களை அவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் இதுதான் இன்றைய ஞாயிறு சிந்தனை மார்ச் எட்டு உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு அனைவருக்கும் நம்மளோடு எல்லாவுமாக இருக்கும் பெண்ணை நாம் பாதுகாப்பது நமது கடமை ஆகவே பெண் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம் பெண் முன்னேற்றத்திற்கான தடையை தகர்ப்போம் பாலியல் வன்கொடுமைகளிலிருந்து எம் பெண் இனத்தை காப்போம் இந்த அழகிய ஞாயிறு சிந்தனையோடு இன்றைய வலையரங்கு தொடர்கிறது நன்றி சந்திரசேகர் இந்த சிந்தனையை வழங்குறதுக்கு அனுமதிச்சதுக்கும் அவையாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இன்றைய தலைப்பு கொண்டிடலாம் புவியின் அமைப்பு இந்த புவியின் அமைப்பு ஒரு பைசாவுக்கு புரோஜனம் இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு இன்று இயந்திர விதமான சூழலில் எங்களை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல இயற்கை பத்தி எங்களால எப்படி யோசிக்க முடியும் சாதாரண நாளே முடியாது இப்ப நான் அன்னாடங்காச்சி அன்றாட வேலைக்கே நான் போராடிட்டு இருக்கேன் என் குழந்தைகளை பாக்குறதுக்கோ என்னை பத்தி என் குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு கூட நேரம் இல்ல எனக்கு இந்த தலைப்பு தேவையா அப்படின்னு ஒரு புரிதல் இல்லாம ஒரு மக்கள் இருப்பாங்க நம்மை தாங்கும் பூமியை நாம சிந்திக்கு வாச்சு வேணும் அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு உலக பூமி தினம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த உலக பூமிகள் தினத்தை கூட நம்மள என்ன பண்ண முடியல செக் பண்ண முடியல யோசிக்க முடியல இந்த பூமி வந்து நமக்கான பூமி மட்டும் கிடையாது நமக்கு முன்னடியும் இருந்தது நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்க போகுது நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கான பூமி கொண்டு நம்ம அதிகமா உரிமை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம் அதுல ஆளுமை செலுத்தி ஆளுமை செலுத்தி குப்பை மேடை ஆக்குறோம் ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு அதை யாரும் மறக்க முடியாது இது எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தும் பூமிக்கு மட்டும் விதி விலக்கே கிடையாது இது என்ன பூமியின் முதல் எதிரி யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது பூமியின் எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து அதோட எச்சத்தை மட்டும் விட்டுட்டு போகுது எச்சம் உரமாகுது ஆனா மனிதன் மட்டும்தான் விடுகின்ற எச்சம் எல்லாமே மிச்சம் எல்லாமே என்னது அப்படின்னா பூமியைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது அல்லது அதனால பூமியினுடைய முதல் எதிரி யார் அப்படின்னா மனிதன்தான் மனிதனுடைய ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் இயற்கைக்கு எதிரானதாகவே உள்ளது அவனுடைய ஒவ்வொரு செயலும் வளங்களை சுரண்டுவதாகவே உள்ளது அவனுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அந்த பூமி பந்தியை குப்பை மேடாக்கும் நிகழ்விலையாக இருக்கிறது ஒரு சின்னதா ஒரு இது எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தீரணும் என்னது அப்படின்னா ஒரு பேச்சு பட்ட ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சுலயோ நிறைய பேச்சாளர்கள் பகிர வேண்டியது பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் உங்களுக்காக கிளி வளர்த்தேன் பறந்து சென்றது அணில் வளர்த்தேன் ஓடி போனது மரம் வளர்த்தேன் இவை இரண்டும் வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம பூமியை பாதுகாக்கிறது மரம் நடுறதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சாலை ஓரத்துல என்ன பண்றான் ஒருத்தன் பல்ல நோண்டினே இருக்கான் ஒருத்தன் மூடிட்டு போயினே இருக்கான் இது தொடர்ந்து ரோடு ஃபுல்லா போயிட்டே இருக்கு எல்லாம் பாக்குறாங்க இதுக்கு தேவையில்லாம இவனுக்கு ஒருத்தன் பல்ல நோண்டுறான் ஒருத்தன் பல்லத்தை மூடுறான் எதுக்கு கேட்கறது கேட்டே போயிடுறாங்க போயிட்டு ஏங்க என்னங்க நடக்குதுங்க ஒருத்தன் பல்ல நோடி போறீங்க ஒருத்தவங்க பல்ல மூடிக்கிட்டே போறீங்க என்னதான் பண்றீங்க இத வேலை ஏதா பண்றீங்களா இல்ல எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கொடுத்துருக்கு இல்ல மூணு பேர் போட்டிருக்காங்க இந்த வேலைக்கு ஒருத்தர் பல்ல நோடணும் ஒருத்தர் அதுல செடியை வைக்கணும் ஒருத்தர் பழத்தை மூடணும் இன்னைக்கு ரெண்டாவது ஆளு செடி வைக்கிற ஒரு லீவு அதனால நாங்க என்ன பண்றோம் அவர் எங்க ரெண்டு வேலையும் பண்றோம் வேலை தடப்படக்கூடாது இல்லையா அதனால எங்க வேலையை நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பல்ல நோண்டர் நோண்டர் மூடுற மூடுற ரெண்டாவது செடி வைக்கிறவர் வரல நாங்க என்ன பண்றது அந்த அளவுக்கு தான் பூமியை பத்தி புரிதலும் உறவுகளை பத்தி புரிதலும் இப்ப இருக்கு அந்த நிலை முழுமையாக மாற வேண்டும் ஒவ்வொரு வினைக்கும் எதிர்வினை உண்டு அது எல்லாத்திலுமே எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஆனா இயற்கை நம்மள சீண்ட ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்மளுக்கு பதில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா நம்மளால தாங்கவே முடியாது சுனாமி போன்ற பேரழிவுகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒண்ணுமே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இயற்கையை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னைத்தான் காத்துக்கொள்ளும் நம்மளால காத்துக்கொள்ளும் அவசியம் இல்லை தன்னைத்தான் காக்க இந்த இயற்கை முயற்சி எடுக்கும் போது நாம எல்லாம் இருக்க மாட்டோம் உலகமும் இருக்காது மறு சுரட்சிக்கு அது ஈடுபட்டு அது முழுங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா எவ்வளவு முழுங்கும் தெரியாது கீழடி போன்ற எவ்வளவு இடத்துல இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் விடங்கள்ல கிடைக்கிற பாருங்க அதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க இயற்கை நம் மேல் கொண்ட அந்த கோபம் தான் மறுபடியும் முழுங்கி புதுப்பித்து கொண்டிருக்கிறது அதை கோபத்தை நாம் கிளப்பி கொண்டே இருக்கிறோம் நெகிழிவதியாகவும் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில இருக்கும் எச்சம் அது எப்ப மக்காத அது மாதிரியான குப்பைகளால் மட்டும் நாம் பூமியை சீண்டி கொண்டே இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த கேள்வியோட நான் முன் வச்சு தன்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த வலையரங்கு இன்னைக்கு பேசப்பட உரையாளருக்கு வரும் எனக்கும் சின்ன வயசுல டவுட் இருந்தது இப்பயும் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இந்த வலையரங்க முடிவு நிறைய பேர் எனக்கு போன் பண்ணாங்க சார் எனக்கு நிறைய சின்ன
பூகம்பம்னா என்ன சார் இந்த சுனாமினா இப்பெல்லாம் கேள்விப்பட்டதில் இப்ப மட்டும் வருது அது மட்டும் ஏன் தான் சார் இருக்கு இது மாதிரியான இயற்கை சீற்றங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கு எனக்கு பூமியை பொழுந்து பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு பூமிக்கு அடியில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு பூமிக்கு கீழே ஏதோ இருந்தா பூமிக்கு மேல என்ன இருக்கும் சார் பூமி எப்படி சார் எந்த அச்சில பார்த்து சுத்துது அந்த பூமியுடைய வேகம் எப்படி ஒரே மாதிரி இருக்குமா இல்லை வேற மாதிரி இருக்குமா அது மற்ற கிரகங்கள்லாம் இருக்குன்றாங்க அதோட உராயிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லையா எதோ மாதிரியான பையன் இது வந்து மாணவனின் கேள்வி இப்ப நான் கேட்ட கேள்வி எல்லாம் என்னது அப்படின்னா மாணவர்களின் கேள்வி அந்த மாணவர்களின் கேள்விக்கு பதிலாகவும் பூமியின் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்றத பத்தியும் பூமியுடைய இயற்கை அழிவுகள் எல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கு பூமியை சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுறதுக்கு நம்மோட இன்னைக்கு இணைந்திருக்கிறாரு மத்தவங்க எல்லாமே சிறப்பான உரையாளர்கள் சொல்லுவோம் இவருடைய சிறப்பு என்னது அப்படின்னா இவர் படிச்சது ஃபுல்லாவே நிலவியல் தான் பிஎஸ்சியில இருந்து அதாவது அந்த இன்டர் டிசிப்ளினே கிடையாது ஆரம்பிக்கும் போதே யாரும் யோசிப்பாங்க முக்கியமான படிப்பு எல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா அந்த ஜாலஜி எல்லாம் யாரும் எடுக்கவே மாட்டாங்க தமிழ் மாறி இங்கிலீஷ் மாறி வரலாறு மாதிரி விருப்பப்பட்டெல்லாம் ஏத்து படிக்க மாட்டாங்க ஆனா அதெல்லாம் படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் என்னது வாழ்க்கைக்கே படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இவர் பிஎஸ்சியில ஜாலஜி ஆரம்பிச்சு பிஹெச்டி வரைக்குமே அந்த நிலவியல் துறையும் நிலவியல் பயன்பாடு பண்பாட்டு துறையிலுமே மிகச்சிறந்த ஆளுமை மிக சிறந்த ஆய்வாளர் மிகச்சிறந்த மனிதன் மிகச்சிறந்த பேராசிரியர் இவரோட பணியும் செஞ்சிருக்கேன் நண்பாவும் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள்ல பொது வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சேர்ந்து பயணித்துட்டு இருக்கோம் உங்களை இந்த வலையரங்கல்ல அது சிறப்பான வலையரங்கல்ல அதுவும் பூமியை பத்தி பேசுறது இல்ல நம்ம கூட சில ஆய்வுகள் எல்லாம் பிளான் பண்ணிருந்தோம் புதுக்கோட்டையை நோக்கி பயணம் பௌர்ணமியில் பயணம் அங்க சில விஷயங்கள் எல்லாமே கூட பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தோம் தடைப்பட்டு போயிட்டே இருக்கு பரவாயில்ல அது மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியாக மாத்தலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சந்திரசேகர் முனைவர் மன்னிக்கணும் முனைவர் ஆர் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சந்திரசேகர் அவர்களை முறையாக வரவேற்க பள்ளியின் அறிவியல் ஆசிரியர் முத்து கணேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மத சணக்கம் முனைவர் ஆர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் தமது பள்ளி கல்வியை திருச்சி புனித இருதய மேல்நிலை பள்ளியில் முடித்தார் தமது இளங்கலை பட்டப்படிப்பை நிலவியல் துறையில் திருச்சி தேசிய கல்லூரியில் பெற்றார் பின் முதுகலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை பன்னாட்டு நிலவியல் துறையில் புதுவை பல்கலைக்கழகத்திலும் முதுகலை முதுகலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை ஐஐடி என அழைக்கப்படும் கான்பூர் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்திலும் பெற்றார் மேலும் தமது முனைவர் பட்டத்தை சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றார் ஆராய்ச்சி உதவியாளர் இளையர் இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர் விரிவுரையாளர் உதவி பேராசிரியர் என பல பணிகளில் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் திருச்சி இந்திரா கணேசன் பொறியியல் கல்லூரி புதுக்கோட்டை எம் என் எஸ் கே பொறியியல் கல்லூரி புதுச்சேரி ஆச்சாரியா பொறியியல் கல்லூரி என பல கல்லூரி நிறுவனங்களிலும் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தம் சீரிய பணியை ஆற்றி வருகிறார் தற்போது பெங்களூர் எம் வி ஜே பொறியியல் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் எஃப் ஜி எஸ் எஃப் ஐ ஜி சி மற்றும் ஐஏஇ ஜி போன்ற தொழில்சார் அமைப்புகளில் உறுப்பினராக உள்ளார் தேர்வு கண்காணிப்பு அலுவலர் உணவு பா உணவு காப்பாளர் வேலை வாய்ப்பு அலுவலர் துறை தலைவர் போன்ற பல கூடுதல் பொறுப்புகளை ஏற்று திறம்பட செயல்பட்டுள்ளார் இது தவிர என்சிசி என்று அழைக்கப்படும் தேசிய மாணவர் படையில் பி சான்றிதழ்களையும் நாட்டு நல பணி சித்த தேவைக்காக ஏ தர சான்றிதழ்களையும் பெற்றார் தொடர் ஓட்டம் நீளம் தாண்டுதல் போன்ற விளையாட்டுகளில் கலந்து கொண்டு பல பரிசுகளை பெற்றுள்ளார் பதினேழுக்கும் மேற்பட்ட தாளிகைகளிலும் பன்னாட்டு மாநாடுகளிலும் தம் ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ளார் கேட் திறனறி தேர்வில் நிலவியல் துறையில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் பல கருத்தரங்களுக்கு நடுவராகவும் இருந்துள்ளார் சிறந்த கல்வி பணிக்காக ஐகான் விருதை பெற்றுள்ளார் இரண்டு தொழில்நுட்ப புத்தகங்களுக்கு தமது பங்களிப்பை அளித்துள்ளார் பல குறுகிய கால பயிற்சி வகுப்புகளிலும் பங்கேற்றுள்ளார் ஆறுக்கும் மேற்பட்ட திட்ட பணிகளில் தம் பங்களிப்பை அளித்துள்ளார் ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்கு மற்றும் பயிலரங்கங்களில் பங்கேற்றுள்ளார் பன்முக தன்மை கொண்டு பன்னோக்கில் செயல்பட்டு வரும் பேராசிரியர் மற்றும் ஆய்வாளர் முனைவர் சந்திரசேகரன் அவர்களை மதஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி நூத்தி இருபத்தி மூணாம் தொடர் வலையறையில் பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் மிக நன்று சூப்பர் முத்து கணேஷ் நல்ல வாசிப்பு நல்ல வரவேற்பு தமிழ் தமிழ்ல உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கு சந்திரசேகர் ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுதல் மட்டும் இங்க பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பார்க்க போறவங்களுக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்குமே இனிமேல யூடியூப்ல பார்க்க போறவங்களுக்குமே இது யாருக்கான தலைப்பு கிடையாது யார பத்தியோ தலைப்பு கிடையாது நாம் தினந்தோறும் புழங்கும் நம்ம நம்ம தாயை விட மேலானது நம் தாய் நாடு தாய் நாய்ட்டை விட மேலானது அதை தாங்கும் பூமி அந்த பூமிக்கான வலையரங்கு கண்டிப்பா நீங்க உள்ளார்ந்து கேளுங்க இது உங்களுக்கு இன்னைக்கு பயன்படாட்டாலும் எதிர்காலத்துக்கு பயன்படும் இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில முதிர்ந்த மரங்களை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இளம் தலைவர்களை
பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி மூணு வளையரங்கல சந்திரசேகர் ஐயா பேசக்கூடிய வளையரங்கு மிக 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 முக்கியமான எதிர்காலத்துக்கான ஒரு வளையரங்கா பேசுறேன் நீங்களும் பார்த்து குழந்தைகளுக்கும் அழக வழி விடுங்க இந்த காணொலி நிறைய இடத்துக்கு போறதுக்கான வழிகளை நீங்க மேற்கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேண்டுதலை ஏற்பீர்களை நான் நம்புகிறேன் சந்திரசேகர் நீங்க உரையை நீங்க தொடங்கலாம் ரொம்ப நன்றி உங்க நேரத்திற்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் முதலில் என்னுடைய நன்றிகளை தாளாளர் ஆர் மோகன் அவர்களுக்கும் டாக்டர் திருமலைவாசன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவருடைய பணிபுரிகின்ற பள்ளியில் பயின்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை தொடங்குகிறேன் முதலில் ஆக்சுவலி நம் முதலில் நான் சொல்ல விருப்பப்படுவது என்னவென்றால் நான் நார்மலாகவே எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்போம் பூமியை வந்து ஒரு தாயாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் பூமி பூமி தாய் பூமி தாயை எப்பொழுதும் சொல்றோம் ஸோ அந்த பூமி தாயை நம்ம உண்மையாகவே நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை புரிந்து உள்ளோம் எந்த அளவுக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்குன்றத நம்ம உண்மையாகவே முதலே கத்துக்கணும் அது எப்படி இருக்கு அது என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த பூமி தாயை பத்தி பேசுறப்ப கரெக்டா இந்த பூமி தாயை பத்தி பூமி மெட்ரிக் அதாவது தாயான தாயின்னு சொல்றோம் இந்த தாய் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி தான் அதை ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ உண்மையாவே அவங்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் என்னோட கருத்தரங்க தொடங்குகிறேன் இப்பொழுது என்னுடைய நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நாகராஜா ஏ இணைஞ்சிருக்காங்கப்பா ஸ்கவுட்டாங் ஸ்கவுட்டர் லீடர் ட்ரெயினர் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு தலைப்பு பேசி கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி சார் சந்திரசேகர் சார் உங்களுடைய வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு அவை அடக்கத்தால அவை அடக்கத்தால நீங்க பொறுமையா பேச வேண்டாம் உங்க இயல்பால நீங்க பேசலாம் நீங்க கலக்குங்க வழக்கம் போல நன்றி நாகராஜன் ஐயாவுக்கு இணைமைக்கு நன்றி உங்களுக்கு நன்றி நீங்க தொடருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது நம்மளுடைய பூமியை பத்தி நம்ம எப்போதுமே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து நம்மளோட தமிழ் முறைப்படி நம்ம வந்து பூமியை வந்து பல விதங்களா பிரிச்சிருக்கோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் இதல் பாலை ஸோ அனைத்து பகுதிகளுமே இது வந்து நம்மளுடைய பூலோகத்தை சம்பந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் இப்போ இந்த நடக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த புவியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளுக்கும் பூமியின் உட்பாடு இல்ல பூமியில இருக்கக்கூடிய இன்டீரியர் இன்டீரியர் எல்லாமே வந்து ஒரு தன்னுடைய பங்களிப்பு அளித்து கொண்டேதான் இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலகட்டத்துல கடலா இருந்த பகுதி இப்ப வந்து மலைகள்ல இருக்கு ஒரு காலத்துல மலைகளா இருந்த பகுதி இப்ப பாலை உணவா மாறி இருக்கு ஸோ இந்த பூமியில ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எல்லாத்துக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்த பூமியில் எதுவுமே நிரந்தரம் அல்ல எல்லாமே மாற்று மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது என்பதற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பூமி தன்னுடைய நிலைப்பாடுகளை மாற்றிக்கொண்டேதான் இருக்கும் இப்ப வந்து பூமியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம நார்மலாவே ஆஹ் நம்ம பூமியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆஹ் சார் ஐ திங்க் நெட்டு ஆடியபிள் இப்போ பவர்ல இருந்தா கூட நெட்டு கனெக்ட் ஆகும் இல்லையா நெட்டு கனெக்ட் ஆகும் சார் கொஞ்சம் நீங்க பாரு நீங்க பேசுங்க பரவாயில்ல ஓகே ஓகே ஆமா பூமி உங்களை அணைந்து உங்களை வழிவிடுது பேசுறதுக்கு நீங்க நல்லா தாராளம் பேசுங்க கண்டிப்பா சார் ஸோ நம்ம நார்மலாகவே பூமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ பூமியோட ஆழம் எவ்வளோ பகுதி இருக்கிறது எந்த அளவுத்தில் பூமியோட ஆரம்பம் இருக்கிறது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பூமி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு டைரக்டாகவே தெரிஞ்சிக்க முடியாது டைரக்டாகவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சில விஷயங்களை வந்து இன்டைரக்டாகவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ டைரக்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா பூமியோடைய நிலைப்பாடுகளை பூமி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதோடைய பாகங்கள் எப்படி இருக்குது 
அதோடைய பகுதிகள் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங் ப்ராஜெக்ட் இன்டெகிரேட்டட் ஓஷன் ட்ரில்லிங் ப்ராஜெக்ட் சொல்லக்கூடிய உலக அளவிலான அனைத்து நிறுவனங்களும் ஒன்று சேர்ந்து இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதை அவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா பூமி ஒரு போர்வெல் போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டெப்த்தில் எந்த டைப்பான ராக் இருக்கு எந்த டைப்பா எந்த ராக் எனப்படுகின்ற அந்த படையங்கள் எப்படி இருக்கு அந்த கற்கள் எப்படி இருக்கு அதோட நிலைத்தன்மை என்ன அப்படின்றத ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலமாக பூமியின் உட்பகுதிகளை அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இன்டெரக்ட் சோர்சஸ் எனப்படக்கூடிய மறைமுக மறைமுக எப்படி கத்துக்கிறாங்கன்னா நம்ம பூமியோட அமைப்பானது நம்ம பூமியோட செயல்பாடுகள் வந்து கிராவிடேஷனல் மயனடிக் ஃபீல்ட் சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அனைத்துமே நம்ம பூமியை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம சொல்லக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் புவியிருப்பு சக்தி இது எங்கிருந்து நடக்கிறதுனா பூமியின் உட்பகுதியிலிருந்து தான் அவங்களுக்கு தேவையான கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இது மாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லக்கூடிய நம்ம கூடிய புவி காந்த விசை ஸோ அதே மட்டும் சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம புவியிருப்பு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட உட்பகுதியை சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்கிறது ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து பூமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாகவும் இருக்கு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இதில் வந்து சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு இது மூலியமாக தான் நம்ம வந்து பூமியை பற்றி அழகாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டின்னு பற்றி படிக்கிறப்ப இப்போ நார்மலாகவே ரெண்டு விதமான வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து பாடி வேவ்ஸ் அனதர் ஒன்று சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் ஸோ பாடி வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டிரான்ஸ்மிட்டட் வித் இன் த பாடி ஸோ நம்ம கூடிய பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ்லேயே அதை ட்ராவல் பண்ணும் அதை தான் பாடி வேவ்ஸ் ஸோ அது அது ட்ராவல் இன் ஆல் த டைரக்ஷன் இப்போ ஒரு எர்த் குவேக் கிரியேட் ஆகிறப்ப அந்த எர்த் குவேக் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த எனர்ஜி தான் வேவ்ஸாக ட்ராவல் ஆகும் அந்த வேவ்ஸ் வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஈக்குவலாக ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அதோடைய ஈக்குவலாக ட்ராவல் ஆகிறப்ப அது பா பூமியில் இருக்கக்கூடிய உட்பகுதியில் ட்ராவல் ஆகிறப்ப அது பாடி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இது அது வந்து புறப்பகுதிகளுக்கு அதாவது சர்ஃபேஸ்க்கு வரும்போது அதை வந்து சர்ஃபேஸ் வேவ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மொத்தம் ஆக்சுவலி பாடி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து நம்ம பூமியில உள்ளார நடக்கக்கூடிய ஒரு வேவ்ஸ் அதாவது பி வேவ்ஸ் அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் சொல்லுவாங்க பி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி வேவ்ஸ் ஆர் புஷ் வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்றது செகண்டரி வேவ்ஸ் ஆர் ஷியர் வேவ்ஸ் ஸோ பி வேவ்ஸ்ன்றது பிரைமரி வேவ்ஸ் பிரைமரி வேவ்ஸ்னா தட் இஸ் அந்த வேவ்ஸ் தான் மொத மொதல எப்போதுமே எர்த் குவேக்ஸ் கிரியேட் ஆனதுன்னா அந்த எர்த் குவேக்கு பூ நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த எர்த் குவேக் கிரியேட் ஆகிறப்ப இந்த பி வேவ்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சீஸ்மோகிராஃபிக் ஸ்டேஷனை அடையும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ப்ரைமரி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதோட வேகம் அதிகம் செகண்டரி வேவ்ஸ்ன்றது ஷியர் வேவ்ஸ் ஆர் செகண்டரி வேவ்ஸ் ஸோ எந்த ஒரு நம்ம புவி சம்பந்த அதாவது நிலநடுக்கத்தை சம்மந்தப்பட்ட இடங்களா இது பண்றப்ப அந்த இடத்துல ரெண்டாவதா ரீச் ஆகிற ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் வேவ்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஷியர் வேவ்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால் இட் இஸ் ஷியர் வேவ்ஸ் ஆர் செகண்டரி வேவ்ஸ் ஸோ பி வேவ்ஸ் எப்போதுமே அதிவேகத்துல டிராவல் பண்ணும் செகண்டரி வேவ்ஸ் அது ஸ்லோவா டிராவல் ஆகும் அத இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு வேவ்மே பாத்தீங்கன்னா பூமிக்கு அடியில நடக்கக்கூடிய பூமிக்கு உட்பகுதியில நடக்கக்கூடிய டிராவல் பண்ணக்கூடிய வேகம் அதாவது அதாவது வேவ்ஸ் அலைகள் ஓகே இதை தவிர ரேலை வேவ்ஸ் அண்ட் லவ் வேவ்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு வேவ்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து பூமியோடைய உட்பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சீஸ்மிக் வேவ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூமியோடைய உட்பகுதியில எப்படி டிராவல் பண்ணுது இப்ப நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பி வேவ்ஸ் என்ற ஒரு வே ஒரு சக்தி ஒரு வே ஒரு அலைகள் இருக்கு எஸ் வேவ்ன்ற ஒரு அலைகள் இருக்கு அந்த பி வேவ்ஸ்ன்றது பிரைமரி வேவ்ஸ் அதோட எனர் எனர்ஜி வந்து அதிகமா இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய சாலிட் லிக்விட் அண்டு ஸோ இது எல்லாத்துலையுமே சாலிட் லிக்விட் ரெண்டுத்துலையுமே அந்த பி வேவ்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ அதுதான் பி வேவ்ஸ் ஆனால் எஸ் வேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்ஸில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணும் லிக்விட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணாது ஸோ நம்மளுடைய எத்து இந்த பூமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு வேற எந்த இதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம மேக்சிமம் நம்ம போர்வல் போட்டிருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கிலோமீட்டர் ஸோ அதுக்கு மேலே எந்த போர
இப்ப வந்து இந்த சீஸ்மிக் ரேஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த நம்ம நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அலைகள் மூலியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ இந்த பீரியட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கட்டியிருக்கேன் இப்போ வந்து இது ஒரு மீடியம் எல்லோ கலர் ஒரு மீடியம் ரெட் கலர் ஒரு மீடியமாக எடுத்துக்கும் இந்த பீவியஸ் வந்து ரெட் கலர் வந்து ஒரு லிக்விடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பீவியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணும் அதே மாதிரி அந்த எல்லோ கலர் பகுதியிலேருந்து ரெட் கலர் பகுதிகளுக்கு அந்த பீவியஸ் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப இருக்கக்கூடிய அடர்த்தியின் டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால அதோடைய வேகம் குறையலாம் அல்லது கூடலாம் ஸோ இது வந்து லிக்விடா இருக்கனால அதோடைய வேகம் குறையுது அதனால அதோடைய வேகம் குறைந்து திரும்பியும் அது வந்து அடுத்த பகுதிக்கு சென்றடைகிறது ஸோ இது ஒரு பிவிஎஃப்ஸோடைய ஒரு எப்படி டிராவல் பண்ணுது ஒரு இடத்துல இருந்து பூமியோட ஒரு இன்னொரு பகுதி எப்படி டிராவல் பண்ணுது ஒரு இடத்துல எர்த்வேக்ஸ் கிரியேட் ஆனதுனா இதுக்கு எக்ஸாக்டா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில பூமியோட அடுத்த பகுதியில இருக்கக்கூடியதை வந்து ஆன்டி சென்டர் சொல்லுவாங்க அந்த ஆன்டி சென்டர்ல இந்த ஒரு இடத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த பூமி அதிர்வு எப்படி அதோடைய எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிவிஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா இந்த எஸ்வேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் எஸ்வேஸ்ல எஸ்வேஸ் கேன் டிராவல் அது வந்து ஒரே ஒரு லிக் சாலிட்ஸ்ல மட்டும் தான் டிராவல் பண்ணும் லிக்விட்ஸ்ல டிராவல் பண்ணாது ஸோ அப்போ இந்த எஸ்வேஸ் வந்து இந்த சாலிடு நினைப்படக்கூடிய இந்த எல்லோ கலர் பாட்டில மட்டும் தான் டிராவல் பண்ணுது இது ஃபர்தரா ஏற்படக்கூடியதுதான்ஸ் நார்மலாக ஒவ்வொரு பிளைட்டுமே ஒவ்வொரு நிலத்தட்டுக்களுமே ஒவ்வொரு பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஸோ இந்த பகுதி ஒவ்வொரு பகுதியை நோக்கி நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பகுதியில நோக்கி மூவ் ஆகிறப்ப ஒரு பிளைட் இன்னொரு பிளைட்னால மோதிரப்ப ஏற்படக்கூடியது தான் நம்ம எர்த் கொயக்ஷன் சொல்லக்கூடியோம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கூடியப்ப அதில் ஏற்படக்கூடிய எனர்ஜி ரிலீஸ் தான் எர்த் கொயக்ஸ் வேவ்ஸ் அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய சீஸ்மிக் வேவ்ஸ்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த எர்த்வேக்ஸ் வேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டிராவல் பண்றதுக்கு ரொம்ப தொலைவுல இருந்து எங்க எந்த தொலைவுனாலும் அது வந்து டிராவல் பண்ணுவோம் அதான் சொல்லிட்டு ஒரு பகுதியில ஏற்படக்கூடிய நில அதிர்வு நூத்தி எண்பது டிகிரி அடுத்த பகுதியில் பூமியோட அடுத்த பகுதியில ஆன்டி சென்டர் சொல்லக்கூடிய அடுத்த பகுதியில அதோடைய இது தாக்கம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் நான் வந்து பிவிஎஸ் எஸ்வேஸ் ஷேடோ ஜோன் சொல்றேன் நம்மளுடைய பூமியை வந்து மூன்று பகுதியெல்லாம் பிரிச்சிருப்போம் கிரஸ் மேண்டில் அண்ட் கோர் ஸோ இந்த டயக்ராம உங்களுக்கு அழகான சொல்றேன் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அலைகள் ஒரு பகுதியில இருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு ஒரு பருமன்ல இருந்து ஒரு பருமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருள் இருந்து இன்னொரு பொ அடர்த்தி உள்ள பொருளுக்கு டிராவல் பண்ணும்போது அதோடைய பருமன அடர்த்தியை பொறுத்து அதோடைய வேகம் அதோடைய இது குறையும் குறையும் அல்லது கூடலாம் அதைதான் சொல்லியிருக்காங்க அதோடைய டைரக்ஷன் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதோடைய திசை வேகத்துல வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதோடைய ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இது மாதிரி பல இதுல வேறுபாடுகள் இருக்கும் ஸோ ஒரு மீடியத்துல இருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு அதை டிராவல் பண்றப்ப அந்த மீடியத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அடர்த்தியின் வேறுபாடுகள் காரணமாக அது வந்து மாறுதல்கள் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்மளுடைய பூமியோட பகுதியை நம்ம வந்து மூன்று விதமா பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்னு வந்து கிரஸ்ட் மேண்டில் அண்ட் கோர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே வந்து எப்பி சென்டர் இப்போ நார்மலாகவே எங்கே எர்த்வேக்ஸ் உருவாகுதோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் இப்போ எந்த இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல எர்த்வேக் கிரியேட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் அந்த டெப்த் அந்த இடத்துல பேர் வந்து ஃபோக்கஸ் எஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க அதோடைய அதுக்கு அதுக்கு அப்படி மேலே அது கீழே வந்து ஒரு முப்ப முப்பது கிலோமீட்டர்ல எத்துக்கோ கிரியேட் ஆகுதுன்னா அப்சலூட்லி அதுக்கு மேல சர்ஃபேஸ்ல சர்ஃபேஸ்ல அது வரக்கூடிய கனெக்ட் ஆகிற பிளேஸ்க்கு வந்து எப்பி சென்டர் சொல்லுவாங்க எப்பி சென்டர்ன்றது நம்மளுடைய பூமியினுடைய பகுதியில இருக்கக்கூடியது எத்துக்கோயக்ஸ்ன்றது பூமிக்கு அடியில ஏற்படக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஸோ ஃபோக்கல் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோக்கல் டெப்த்ன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த எப்பி சென்டருக்கும் சர்ஃபேஸுக்கும் 
எந்த இடத்துல எஸ்கொய் கிரியேட் ஆனதோ அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள தொலைவை தான் ஃபோக்கல் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் ஸோ ஃபோக்கல் டெப்த்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து சீஸ்மிக் அதை எஸ்கொய்ஸை வந்து மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாலோ சீஸ்மிக் இன்டர்மீடியட் சீஸ்மிக் சீஸ்மிக் அண்ட் டீஸ் ஷாலோ எஸ்கொய்க் இன்டர்மீடியட் எஸ்கொய்க் அண்ட் டீப் எஸ்கொய்க்ஸ் ஸோ முப்பது எழுபது கிலோமீட்டர் கீழே இருந்ததுன்னா அது ஷாலோ எஸ்கொய்க்ஸ் எழுபது டு முந்நூறு கிலோமீட்டரில் வந்த டீப் இன்டர்மீடியட் எர்த்து குவேக் முந்நூறு கிலோமீட்டருக்கு ஆழத்தில் ஏற்பட்டதுன்னா அதுக்கு பிறகு டீப் எர்த்து குவேக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரிக்க முடியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எபி சென்டர்லேருந்து அந்த ட்ராவல் ஃபோக்கஸ்லேருந்து அந்த எனர்ஜி ட்ராவல் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதை கருப்பு கலர் கோடாகவும் இந்த எஸ் வேவ்ஸை சொல்லக்கூடியதை ரெட் கலர் எல்லோ கலர் கோடாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு கலர் கோடு எப்படி ட்ராவல் ஆகுது இந்த எல்லோ கலர் கோடு எப்படி ட்ராவல் ஆகிறத பொறுத்து தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் பூமியுடைய அமைப்பு வந்து நம்ம வந்து மூன்று விதமாக பிரிச்சிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த இந்த ஒரு அடிப்படையான ஒரு இது இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து பூமியை வந்து பிரிக்க முடியும் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை அந்த கண்டுபிடிக்கணும்னா பூமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேக்சிமம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் வரை தான் நம்ம ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே அதோடைய டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் நம்ம சீஸ்மிக் வேவ்ஸை வச்சு தான் நம்ம பூமியோட வந்து நம்ம வந்து அதோடைய இதை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த சீஸ்மிக் வேவ்ஸ்ன்றது ப்ரைமரி வேவ்ஸ் அந்த அண்ட் செகண்டரி வேவ்ஸ் ப்ரைமரி வேவ்ஸ்ன்றது மூவ் ஃபாஸ்டர் ஸோ இது வந்து அதிவேகமாக ட்ராவல் பண்ணும் அது அதிகமாக சாலிட் லிக்விட் எந்த ஃபேஸ்னாலும் அது வந்து ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது ஆனால் செகண்டரி வேவ்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சாலிட்ஸில் மட்டும் தான் ட்ராவல் பண்ணும் லிக்விட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணாது ஸோ இந்த அடிப்படையில் வச்சு தான் நம்ம வந்து பூமியை வந்து மூன்று விதமாக பிரிச்சுருக்கோம் கிரஸ்ட் மேண்டில் அண்ட் கோல் ஸோ இந்த இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை வந்து மூன்று விதமாக கட் பண்ணி கட் எப்படி வந்து ஒரு கேக்கை நம்ம கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்க எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த பூமியை அழகாக கட் பண்ணி இதை நம்ம கட்டியிருக்கோம் ஸோ மேலே இருக்கிறது கிரஸ்ட் அந்த எல்லோ கலர் பாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மஞ்சள் கலர் பகுதி வந்து மேட்டில் அண்ட் அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர்ன்றதை பிரிக்கிறோம் நம்ம பூமியில் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு இப்போ நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கிராவிடேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் புவிருப்பு விசைன்னு சொல்கிறோம் இந்த புவி விருப்பு விசைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது நம்ம இன்னர் கோர் அண்ட் அவுட்டர் கோரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகள் தான் சில ஒரு மூவிஸ் ஒரு பல ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் அது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஒரு கோர்னு ஒரு மூவி அது இங்கிலீஷ் மூவி எடுத்தாங்க அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோரில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன விளைவுகள் சின்ன மாறுபாடுகள் எந்த அளவுக்கு பூமியை பாதிக்குதுன்றத அழகாக தெரியப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடிய பூமியில் செல்லக்கூடிய நம்ம வந்து நம்ம எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த எல்லாமே அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய இன்னர் கோர் அண்ட் அவுட்டர் கோர் பகுதி மட்டும்தான் அதுதான் அதை டிசைட் பண்ணுற பகுதியாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பகுதி ஓகே டாப் மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்லக்கூடியது கிரஸ்ட் இந்த கிரஸ்ட் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இது தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இப்போ நம்ம ஒரே கே எடுத்துக்கிறோம் ஒரு வேக வைத்த முட்டை எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வேக வைத்த முட்டையை மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஓடு இருக்கும் அந்த ஓட்டு பகுதியை தான் நம்ம கிரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த கிரஸ்ட் பகுதியை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஷானிக் கிரஸ்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கான்டினல் கிரஸ்ட் ஓஷானிக் கிரஸ்ட்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஓஷானிக் கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெருங்கடலுக்கு அடி பகுதியில் இருக்குது அரபிக் கடலுக்கு பகுதி அடியில் பகுதியில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ஓஷனுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஓஷானிக் கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய நம்ம நடந்துட்டுருக்கோம் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்க நிலப்பகுதிகளை எல்லாத்தையுமே கான்டினென்டல் கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓஷனிக் கிரஸ்ட்டும் கான்டினென்டல் கிரஸ்ட்டுமே அதோடைய காம்போஷன் அதோடைய இது காம்போஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபாடு இருக்கும் ஸோ
வேறுபாடு ஸோ சயால் அண்ட் சைமா அதைதான் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியம் அதை தான் சயால்னு சொல்லுவாங்க சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம் அடிச்சதான் சைமான்னு சொல்லுவாங்க சைமான்றது ஓஷனிக்கு அதாவது ஓஷன் கிரஸ்டா தான் சைமான்னு சொல்லுவாங்க காண்டினர் கிரஸ்ட சயால்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் நம்ம எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டது ஒரு அமைந்தது ஸோ நம்ம சொல்லக்கூடிய இப்போ வந்து சொல்லக்கூடிய எல்லா கடல் பகுதி நிலப்பகுதி எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் வெறும் ஹாட் மோல்டன் லிக்விடா இருந்துச்சு ஃபுல்லா ஒரு லாவான்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம பார்த்துருக்கோம் பூமி நம்ம நிறைய டிவியில பார்த்துருக்கோம் லாவான்னு சொல்லக்கூடிய எரிமுறை குழம்புகளா இருக்கும் அது மாதிரிதான் நம்ம பூமி என் நம்மளுடைய என்டையர் பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாவாக்களால் சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்ப லாவாக்களா சொல்லப்பட்டிருக்கப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அது டைம் ஆக ஆக நேரம் ஆக ஆக தன்னுடைய சொலிடிபிகேஷன் அது சாலிடா மாற ஆரம்பிச்சுது ஸோ அந்த லாவா பகுதிகள் எல்லாமே சாலிடா மாற ஆரம்பிச்சுது ஸோ நம்ம நார்மலாக பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த பொருளை ஆற வைக்கிறப்ப அதை ஆறும்போது அந்த ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு வேப்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த வேப்பர் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடைய வெப்பத்தன்மையை இழக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த பூமி அந்த லாவா பகுதிகள் எல்லாமே கூல் ஆகிறப்ப அதில் அந்த அந்த மேக்மால இருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா வாட்டர் வேப்பர் அது வாட்டர் வேப்பர்னு சொல்லி நீராவிகள் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் ஆனது அது ரிலீஸ் ஆன நீராவிகள் எல்லாமே ஒரு வளிமண்டலத்தில் ஃபார்ம் ஆக்கி நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆனுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெயின்ஃபால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெயின் சொல்லக்கூடிய மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே தான் நம்மளுக்கு வந்து பூமியில் ஆரம்பிச்சுது ஸோ இப்போ பூமி கூல் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ மலைகள் பெய்ய ஆரம்பிச்சுது அந்த எங்கெங்க பூமியில எந்தெந்த பகுதிகள் அனலேஷன் அதாவது வந்து இரகுலர் இருந்ததோ அந்த இரகுலர் பகுதிகள் எல்லாமே கடல் அந்த மழை நீர் வந்து ஆக்குபை பண்ணப்பட்டது ஆக்குபை பண்ணிச்சு ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஓஷனும் நம்மளுக்கு உருவாக்கப்பட்டது ஓஷனும் உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா நம்ம நாலாயிரத்தி ஐநூறு நம்மளுடைய ஏஜ் ஆஃப் த டே ஏஜ் ஆஃப் த எர்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஏஜ் ஆஃப் த எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் வருஷத்தை சார்ந்தது ஸோ நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் அப்போ கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்துமே நம்ம சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் தேவை ஸோ நம்மளுடைய மூவி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தர பகுதிகளுடைய ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்டல் கிரஸ்டோடைய ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியனை காட்டுது அதே மாதிரி அந்த பூமி கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அதோடைய ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மில்லியன் வருஷத்தை குறிக்கிறது ஸோ இது வந்து நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்னு வந்து காண்டினென்டல் கிரஸ்டன் சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதி ஒன்னு இருக்கு அதே மாதிரி பூமிக்கு ஆஹ் கடலுக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்கு ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கருப்பகுதிக பகுதிகளா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம சொல்லக்கூடிய ஓஷானிக் கிரஸ்டன் சொல்லுவோம் இந்த வெள்ளை நீர பகுதிகள் எல்லாமே காண்டினல் கிரஸ்டன் சொல்லுவோம் ஸோ நார்மலாகவே இந்த கருப்புகள பகுதி பசால்டிக் ராக் மேக் பசால்டிக் ராக்னு சொல்லுவோம் எரிமலை சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இது வந்து கிரானேட்டிக் ராக்னு சொல்லுவோம் மேக்சிமம் அவர் காண்டினட் கிரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானேட்டிக் நேச்சராக தான் இருக்கு எங்கே போனாலும் அதோடைய நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானேட்டிக் ராக்காக தான் இருக்கு இப்போ ரெண்டு ராக்லையுமே எது அதிக டென்சிட்டி எது அடர்த்தி எதுக்கு அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காண்டினல் கிரஸ்டுக்கு தான் அடர்த்தி சாரி ஓஷனிக் கிரஸ்டுக்கு தான் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதோட அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஓகே இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொத பகுதிகளை கிரஸ்டன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அவுட்டர் லேயரை பார்த்தாச்சு ஸோ அவுட்டர் லேயரில் ரெண்டு பார்த்தோம் காண்டினர் கிரஸ்ட் அண்ட் ஓஷனை கிரஸ்ட் காண்டினர் கிரஸ்ட்ன்றது நம்ம கூடிய நிலப்பகுதிகள் ஓஷனை கிரஸ்ட்ன்றது கடலுக்கு அடியில் கூடிய பகுதிகளை நம்ம ஓஷனை கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் காண்டினர் கிரஸ்ட்டுக்கு சயால்னு சொல்கிறோம் ஓஷனை கிரஸ்டோடைய சாய்மான்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்ப ரெண்டாவது லேயர் பூமியோட ரெண்டாவது லேயர் இப்ப வந்து இந்த அழகா இந்த ஒரு கேக்கை எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அது மாதிரி ஒரு பகுதியை எடுத்து இங்க வச்சிருக்காங்க ஓகேவா இந்த பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா காண்டினர் கிரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதிகளும் ஓஷனை கிரஸ்டும் இருக்கு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை நம்ம என்ன சொல்றோம் மேன்டின்னு சொல்றோம் சோ கிரஸ்டுக்கு கீழே இருக்க பகுதியை வந்து ரெண்டாவது லேயர மேன்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேன்டில ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பர் மேன்டில் அண்ட் லோவர் மேன்டில் இப்ப நார்மலாவே இந்த காண்டினட் கிரஸ்டோட திக்னஸ்
ரொம்ப ஆழமான பகுதி சொல்லக்கூடிய பகுதி எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மரியானா ட்ரெஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி பசிபிக் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய பகுதியில இருக்கக்கூடியது சோ இந்த இப்ப வந்து கிறிஸ்ட பத்தி ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப ரெண்டாவது லேயரா சொல்லக்கூடிய மேண்டில பத்தி படிக்கும் இப்ப மேண்டின்றது தான் நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பகுதி மேண்டில பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பர் மேண்டில் அண்ட் லோவர் மேண்டில் சொல்லுவாங்க இதோடைய ஹோல் திக்னஸ் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதியை மேண்டில்னு சொல்றோம் இந்த முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல இருந்து நான் ஆற அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் வரக்கூடியதை அப்பர் மேண்டில்னு சொல்லிட்டு அறுநூத்தி எழுவதுல இருந்து இங்க கூடிய அறுநூத்தி எழுவதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடியதை லோவர் மேண்டில் நம்ம பிரிக்கலாம் இப்ப இந்த அப்பர் மேண்டில் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த லிப்தோஸ்பியர் அந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆரம்பிக்கிறப்ப நிலப்பகுதிகள் எப்படி நடக்குது எப்படி நில அதிர்வுகள் நடக்குது ஏன் வந்து பூமி வந்து ஒரு இடத்துல நிலையா இல்லை ஏன் வந்து பூமிகளில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஸோ பூமியில ஏற்படக்கூடிய எல்லா மாற்றத்துக்கும் இந்த அப்பர் மேண்டிலும் அந்த கிரஸ்டன் சொல்றக்கூடிய பகுதிகள் தான் காரணமா இருக்கு அதை இப்ப நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்ப மேண்டிலோடைய டென்சிட்டின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓகே ஸோ இந்த இந்த அப்பர் மேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்டினென்ட் கிரஸ்டன் சொல்லக்கூடிய பகுதி இது ஓஷானிக் கிரஸ்டன் சொல்லக்கூடிய பகுதி இந்த கான்டினென்ட் கிரஸ்டையும் இந்த அப்பர் மேண்டிலையும் அதாவது டாப் கான்டினென்ட் கிரஸ்ட் நம்ம ஜீரோன்னு சொல்ல சொல்லுவோம் ஜீரோல வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் திக்னஸ் வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு லித்தோஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடியது லித்தோஸ்பியன்றது ஒரு பகுதி நிலப்பகுதி அந்த லித்தோஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஆஸ்தனோஸ்பியர் அப்படின்னு ஒன்று இடம் இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த பிளாஸ்டிக் ஆஸ்தனோஸ்பியன்றது ஒரு லிக்விட் இப்ப நான் நம்மள இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் வந்து ஒரு ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு மரப்பலகை எடுத்து ஒரு தண்ணியில போட்டீங்கன்னா மரப்பலகை எப்படி ஃப்ளோட் ஆகும் அது மாதிரி இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த லித்தோஸ்பியர் வந்து அந்த ஆஸ்தனோஸ்பியர்ல ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கு எதுவுமே நம்ம ஸ்டேபிள் கிடையாது நம்மளுடைய நிலப்பகுதியில வந்து எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஸ்தனோஸ்பியர்ல ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் ஆஸ்தனோஸ்பியர்ல தான் இந்த லித்தோஸ்பியர் பாட்டு என்டைய லித்தோஸ்பியர் பாட்டு வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ லித்தோஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லித்தோஸ்பியர் சொல்லக்கூடியது பன்னெண்டு மேஜரா இருக்கக்கூடிய லித்தோஸ்பியரா நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் பூமிய பன்னெண்டு தட்டுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பன்னெண்டு மிக பெரிய தட்டுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு முப்பது மிகச்சிறிய திட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ இதோடைய திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோட திக்னஸ் இருக்கும் இந்த ஆஸ்தனஸ்பேன்னு சொல்லக்கூடியது இட் இஸ் அ மோல்டன்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது லிக்விட் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லாவா ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய தட்டுக்கள் பூமியோட தட்டுக்கள்னு சொல்றோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பன்னெண்டு மேஜர் தட்டுக்கள் இருக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய பசிபிக் பிளேட்னு சொல்லக்கூடியது நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட் சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட் இந்தியன் பிளேட் இரோஷியன் பிளேட் ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் ஸோ இது மாதிரி கூடிய பன்னெண்டு மேஜர் பிளேட்டும் முப்பது மிகச்சிறிய தட்டுக்களும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பூமியில ஸோ தட்டுக்கள் வந்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம் அந்த லித்தோஸ்பியர் தான் தட்டுக்கள்னு சொல்றோம் இந்த லித்தோஸ்பியர் என்ன ஆகுது ஒரு ஆஸ்தனோஸ்பியர்ல அழக ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கு சார் கேக்குதுங்களா ஒரு பகுதி மெல்டிங் இருக்கக்கூடியது இப்ப இந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ நான் இன்னொரு டாபிக் உங்களுக்கு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப நான் பூமியோடைய உட்பாரத்தை பத்தி நடத்திட்டு அடுத்தது இந்த பிளேட் எப்படி மூவ் ஆகுது எப்படி டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்றத நம்ம அடுத்த இந்த பகுதியிலேயே இத தொடர்ந்த பகுதியிலேயே நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த ரெண்டாவது பகுதி லித்தோ அப்பர் மேண்டில பார்த்தாச்சு அப்பர் மேண்டில தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் லித்தோஸ்பியர்னு சொல்றோம் அத அதுல இன்னொரு பகுதியை வந்து ஆஸ்தனோஸ்பியர்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ அது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லோவர் மேண்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர்லி ஆறாய் அறுநூத்தி எழுபது சாரி இதை வந்து அறுநூத்தி எழுபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருக்குரிய வரக்கூடிய திக்னஸ்
ஸோ இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பகுதி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் பூமியோடைய உட்பகுதியை வந்து கோர்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இதுதான் நம்மளுடைய பூமியோட மூன்றாவது மிகப்பெரிய பகுதி இந்த கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இன்னர் கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக இருக்கும் ஓகே இன்னர் கோர் சாலிடாக இருக்கும் அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்விடாக இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம வெப்பநிலைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் பூமியோட உட்பகுதியில நம்மளுடைய வெப்பத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் இன்னர் கோரு அண்ட் அவுட்டர் கோர் இப்ப இங்க ஒரு படத்தை காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த இன்னொரு கோர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கோர் இது அவுட்டர் கோர் இன்னொரு கோர்னு சொல்லக்கூடிய இது சாலிடாகவும் அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்விடாகவும் இருக்கும் இந்த லிக்விடு தான் நம்மளுக்கு எங்க நடக்கக்கூடிய நடக்க மேக்சிமம் நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸ்க்கு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த இன்னர் கோர் அவுட்டர் போர் கோர்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகளாக காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் கோர் அண்ட் அவுட்டர் கோர் எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் இன்னர் கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது ஆக்சுவலி நான் இங்கே சொல்லிடுறேன் ஸோ இன்னொரு கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னொரு கோர் வந்து சாலிடாக இருக்கும் அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்யூடாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளாக இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த இன்னொரு கோர் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் கிரஸ்டாக பிரிக்கிறோம் மேண்டிலாக பிரிக்கிறோம் கோராக பிரிக்கிறோம் இது எல்லாமே எப்படி நம்ம பிரிக்கப்படுகிறதுனா ஒரு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் ஸோ அந்த சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அதோடைய டென்சிட்டி எல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த எந்த அந்த திசை வேகத்தில் எந்த மாறுபாடுகள் எல்லாமே அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் ஓகேங்கண்ணா ஆனால் அந்த டென்சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அடர்த்திகளில் ஏதாவது வேறுபாடுகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதோடைய திசை வேகத்தில் மாறுபாடுகள் இருக்கும் அந்த சீஸ்மிக் வேவ்ஸில் மாறுபாடுகள் இருக்கும் ஸோ இதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய இதை வந்து மூன்று பகுதியில் பிரிச்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மேண்டில் கோர் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நம்மளுடைய பி எஸ் வேவ்ஸ் வந்து லிக்விடாக ட்ராவல் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஒன்லி சாலில் மட்டும்தான் தான் ட்ராவல் ஆகுது லிக்விடில் ட்ராவல் ஆகாது அதனால தான் இந்த அவுட்டர் கோர் பவுண்ட்ரியில் நம்ம எஸ் வேவ்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வராது இன்ட்ரா ஆகாது அவுட்டர் கோர் பவுண்ட்ரியில் எஸ் வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகாது ஸோ ஒன்லி இட் கேன் பி ஏபிள் டு ட்ராவல் கிரஸ்ட் அண்ட் மேண்டல் பகுதியில் மட்டும்தான் எஸ் வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் கோர் பவுண்ட்ரியில் எஸ் வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஆகாது நம்ம எப்போதுமே எத் குவேக் செயற்படுறப்ப நம்மளை சொல்லியிருப்பாங்க டிவிலலாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எத் குவேக் ஃபேல் பண்ணோட பில்டிங்கை விட்டு வெளியில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் காரணம்னா ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய வேவ்ஸ் வந்து ப்ரைமரி வேவ்ஸ் அந்த ப்ரைமரியோட வேவ்ஸோட வந்து வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதோடைய மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜெண்டாலாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் அதோடைய மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த அர்ஜெண்டால தான் அந்த நிலப்பகுதியோட எத் குவேக்ஸ் மூமெண்ட் இருக்கும் ஆனால் எஸ் வேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி வேவ்ஸ் இரண்டாவதாக வரக்கூடிய வேவ்ஸ் அதோடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் வெர்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா இப்போ இந்த வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்னால பில்டிங் என்ன ஆகும் கொலாப்ஸ் கீழே விழும் அதனால தான் எப்போதுமே சொல்லுவாங்கன்னா எப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எர்த் குவேக்ஸை ஃபீல் பண்ண உடனே பில்டிங்கை விட்டு வெளியில் வாங்க ஏன்னா அடுத்த வரக்கூடிய வேவ்ஸ் வந்து செகண்டரி வேவ்ஸ் செகண்டரி வேவ்ஸை பில்டிங்கை வெர்டிக்கலாக மூவ் பண்ணும் கண்டிப்பாக பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகும் ஸோ லா இது லைஃப் லாஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் பில்டிங்கை விட்டு வெளியில் வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி எஸ் வேவ்ஸோட பி வேவ்ஸோட ப்ரைமரி அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து பூமியை வந்து பிரிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியை வந்து நம்ம மூ மூன்று விதமாக பிரிச்சிருக்கோம் கிரஸ்ட் மேண்டிலன் கோர் அதே மாதிரி தான் இந்த பகுதியில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஓடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முட்டை ஓட்டை வந்து கிரஸ்ட் ஆகும் அந்த வெள்ளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எக்கோட வெள்ளை பகுதியில் வந்து மேண்டில் ஆகும் எக்கோடைய அதாவது எல்லோ பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோராவும் கிடச்சிட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே அமைப்பு தான் நம்ம எத்தில் இருக்கக்கூடியது கிரஸ்ட் மேண்டில் அண்ட் கோர் ஸோ எந்த திக்னஸ் ஈக்குவலாக எப்படி நம்ம முட்டைக்கு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு திக்னஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து
இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி வேறுபாடுகளை வந்ததுன்னு மொஹ்ரபிஸ் டிஸ்கண்டினியூ சொல்றோம் இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா கிரெஸ்ட் அண்ட் மேண்டில சொல்றோம் இதுக்கு அடுத்த டாப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ நம்ம லித்தோஸ்பியர்னு சொல்றோம் அந்த லித்தோஸ்பியர் தான் இந்த ஆஸ்தனோஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பகுதியில ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த லித்தோஸ்பியரும் ஆஸ்தனோஸ்பியரும் கிரெஸ்ட் அண்ட் மேண்ட் அப்பர் மேண்டில சார்ந்த பகுதிகளா தான் இருக்கு ஸோ இந்த அதுக்கு அடுத்த பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மேண்டில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோட இன்னர் கோர் இருக்கு அதோட கோர் பவுண்டரி இருக்கு ஸோ இந்த கோரை வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு வந்து அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர் அவுட்டர் கோர் இஸ் லிக்விட் இன்னர் கோர் இஸ் சாலிட் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை பார்த்தோம் ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் கிரஸ்னா என்ன மேண்டில்னா என்ன கோர்னா என்ன ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் ஸோ இந்த பிளேட் டெக்னானிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி பூமியோட தன்மைகள் இருக்கு எப்படி பூமிகள் வந்து தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாத்திக்கிட்டே இருக்கு ஸோ மவுண்டைன் ஃபார்ம் ஆகுது திரும்பி அது வந்து பாலைவனமா மாறுது திரும்பி கடலா ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் தன்னுடைய பூமி தன்னுடைய அமைப்பை மாத்திட்டே இருக்கு அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து டாக்டர் ஆல்ஃப்ரட் பேக்னர்ஸ் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல ஆல்ஃப்ரட் பேக்னர் சொல்லி ஒருத்தர் தான் தன்னுடைய முதல் நிலைப்பட்ட அதுல வெளிப்படுத்தினாரு அதுக்கு பேர் தான் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் தான் முதல் முறையா ஆஹ் பூமிகள் பூமி வந்து தட்டானது பூமி வந்து பல தட்டுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு தட்டுக்கள் எல்லாமே ஆஸ்தனோஸ் பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு லிக்விட் பகுதியில ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணாரு ஸோ அதை தான் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இந்த பகுதிகள் நம்ம பூமியோடைய ஆஹ் தட்டுக்களை வந்து நம்ம வந்து பன்னெண்டு மேஜர் தட்டுக்களாகவும் முப்பது மிகச்சிறிய தட்டுக்களாக்களாகவும் ஆக்கப்பட்டிருக்கு என்டையர் பூமி பூமியில எந்த பகுதியுமே நிரந்தர கிடையாது இப்ப நான் வந்து ஆஸ்திரேலியால இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால ஒரு காலகட்டத்துல ஆஹ் பூமியை பத்தி சொல்லணும்னா பூமி உருவாகிறப்ப எல்லா நிலப்பகுதியும் ஒன்னா இருந்தது எல்லா கடல் பகுதியும் ஒன்னா இருந்துச்சு சோ எல்லா நிலப்பகுதியும் சேர்த்து ஒரு பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா பேன்ஜியான்னு சொல்லி சொன்னாங்க எல்லா கடல் பகுதியும் சேர்த்து வச்சு ஒரு பகுதிக்கு வந்து பேன்தலசான்னு சொன்னாங்க சோ ஒரே அமைப்பு தான் பூமின்றது கடல்லாம் ஒரு சைடா இருந்தது ஆஹ் நிலப்பகுதியெல்லாம் ஒரு சைடா இருந்தது ஃபுல்லா எல்லாமே ஒன்னா ஒரு நிலப்பகுதியா தான் இருந்தது அப்போ வந்து என்ன பண்ணல நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியான் பிரிக்கல இந்தியான் பிரிக்கல யுரேஷியான் பிரிக்கல ஆப்பிரிக்கன் பிரிக்கல எந்த எந்த நே நேமே அதுக்கு வைக்கல எல்லாமே என்ன பண்ணுது ஒரே நிலப்பகுதியா இருந்தது இந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னு ஒரு தீரியினாலதான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு நிலப்பகுதியிலும் மிகச்சிறிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நிலப்பகுதிகளும் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட்னாலதான் ஒவ்வொரு பகுதியை நோக்கி ஒவ்வொரு பகுதியை நோக்கி ஒவ்வொரு திசையை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப நான் ஒரு வீடியோ காட்டுவேன் அந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு இந்த லட்சம் முடிஞ்சா ஒரு ஸ்மால் வீடியோ எந்த காலகட்டத்துல இருந்து அதோட நிலப்பகுதியில் மாறிட்டு இருக்கு சாருக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் பெரும் நம்மளோட கூட அரியலூர் வந்து ஆஹ் நம்ம அதிகமா சிமெண்ட் ஃபேக்டரி அதிகமா இருக்குது பகுதி அரியலூர்ல ஏன் அங்க அதிகமா சிமெண்ட் ஃபேக்டரி இருக்கு எதனால அந்த பகுதிகளில் வந்து ஒரு நூத்தி இருபது மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதிகள் எல்லாமே ஆஹ் கடலா இருந்த பகுதி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த டைனாசர் நம்ம படம் பார்த்துருக்கோம் ஜுராசிக் பார்க் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ ஜுராசிக் பார்க்ன்றது இட் இஸ் நாட் ஏ பார்க் ஜுராக்ஸிக்ன்றது இட் இஸ் அ பீரியட் ஓகே ஸோ நம்ம நிலப்பகுதிகளில் நம்மளுடைய ஜியோகிராஃபிக்கல் ஜியாலஜிக்கல் டைம்ஸ் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோய்க்கில் இருந்து ஆரம்பிச்சு கேம்பிரேனி ஆர்டிவிஷன் சவேரிடியோனியன் கார்பனி ஃபெரஸ் பெருமியன் ட்ரையாசிக் ஜுராசிக் கிரெட்டேஷியஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் சோ அந்த ஜுராசிக்ன்றது இட் இஸ் எ பீரியட் அந்த பீரியட்ல தான் டைனாசோர் வந்து அதிகமா வள வளர்ந்துட்டு இருந்த பகுதி காலகட்டம் சோ அந்த டைனாசோர்ன்றது அதிகமா வளர்ந்த காலகட்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜுராசிக் பீரியட் சொல்றோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய பகுதியில வந்து யார டாமினேட் அதிகமா இருக்குன்னு பார்த்தா ஹியூமன் லைஃப் டாமினேஷன் இருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல பிளவரிங் பிளாட் அதிகமா இருந்தது ஒரு காலகட்டத்துல ஃபிஷிங் அதாவது சாரி ஃபிஷஸ் மீன்கள் அதிகமா இருந்தது ஸோ இது மாதிரி இந்த பூமிகள
நம்மளுடைய மரைன் டிரான்ஸ்கிரேஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இப்ப வந்து குளோபல் வார்மிங்லயும் நான் இதற்கு கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் சோ நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குளோபல் வார்மிங் நேச்சுரலா இல்லது ஆர்டிபிஷியலா சார் ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் உங்களுக்கு நம்ம குளோபல் வார்மிங்ன்றது சொல்லக்கூடியது நேச்சுரலா ஆர்டிபிஷியலா சார் உங்க பாயிண்ட் குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஆர்டிபிஷியல் தான் ஏன்னா நம்ம ஏன்னா நம்ம இயற்கையே அதோட எவ்வளவு தூரம் இது பண்ணா கூட நாம செய்யக்கூடிய மாசுக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது அதிக வேகமா போறதால மாசும் அடையுது வார்மிங் அதிகமா வருது சூடாக்குது அது குறிப்பா அந்த மொபைல் எல்லாம் மொபைல் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா அது வந்து குளோபல் வார்மிங் தாண்டி ஒரு விஷயம் வரப்போதுதான் அது என்னது அப்படின்னா பூகம்பம் தாண்டி மோசமானது என்ன எலக்ட்ரோ மேனிக் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஒண்ணு வருதான் ஏன்னா நம்ம அதிகமா கன்சியூம் பண்றதால இதோட சேர்த்து இப்ப விடுற ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒன்னும் புவி பரப்ப ஒன்னும் சூடாகிட்டே இருக்கு அந்த சூடு சாதா சூடு கூட கிடையாது அது எலக்ட்ரானிக் சூடு அப்படின்னு சொல்ல ஒரு அந்த அதுக்காக நம்ம நோக்கி பயணித்திட்டு இருக்கோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குளோபல் வார்மிங்ன்றது அது செயற்கை தான் நம்ம உண் உண்டு பண்ற இந்த மாதிரியான அந்த கழிவுகள் மட்டும் தான் இது ஆகுது இப்ப கழிவுகள்ல நம்ம ஒன்னும் டீப்பா போயிட்டு இருக்கோம் பிளாஸ்டிக்கை தாண்டி கூட வேற வேற கழிவுகளை தண்டி போயிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா சார் நேற்று ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்க படிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல பூமியில இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இது பல உயிரினங்களுக்கு வந்து கெடுதலாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய இந்த குளோபல் வார்மிங் சொல்லக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் உண்மையாவே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபினாபினா நம்மளுடைய பூமி காலகட்டத்துல உருவானதுல இருந்து காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஆஹ் கிளேசியேஷன் சொல்லுவோம் இன்னொரு வந்து டீ கிளேசியேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு காலத்து கட்டத்துல எல்லா கடல் பகுதியுமே பனை கட்டிக்கலாம் மாறி இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா வால்யூம் அதிகமா இருக்கும் தண்ணி எதுவுமே இருக்காது அப்ப வந்து கூலிங் கண்டிஷனா இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்துல அப்படியே டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ஹீட் அதிகமாகும் அந்த க கடல் அத பனியெல்லாம் உருகி கடல் மட்டும் உயரும் தென் எகைன் வந்து அதை வந்து டீ கிளேசியேஷன் சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீ கிளேசியேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பீரியட் இந்த டீ கிளேசியேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா பனிப்பாறைகளை உருவ உருகி நம்மளுடைய கடல் மட்டத்தை உருவாய் இது வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் ஃபினாமினா ஆனா இந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினால நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம ரிலீஸ் ஆக் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு கரிய மிளவாக்களுடைய தன்மைகள் வந்து அதோடைய இன்டென்சிட்டியை அதிகப்படுத்துது ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வரக்கூடியத பத்து வருஷத்துல வந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் சோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுடைய பூமியில நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு நம்மளுடைய கிளேசியர்ஸ்ல இருந்து எடுத்து கோர் ஐஸ் கோர்னு சொல்லுவாங்க சார் அந்த ஐஸ் கோர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்றப்ப அந்த ஐஸ் கோர்ல ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அதோடைய இது எப்படி இருக்கு அதுல சிஓ டூ லெவல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க சோ அந்த சிஓ டூ லெவல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது சோ அதை வச்சு அவங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன பண்ணாங்கன்னா பூமி கலர கிளேசியேஷன் டீ கிளேசியன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகள் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துட்டு இருக்க ஒரு செயல்பாடுகள்ல நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதி இப்ப கூடிய டீ கிளேசியேஷன் சொல்லக்கூடிய குளோபல் வார்மிங் பீரியட்ல இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம கூடிய கரிம இலக்கல் வாயுக்கள் அதோடைய இன்டென்சிட்டியை அதிகப்படுத்துது நூறு வருஷத்துக்குள்ள வரக்கூடியத பத்து வருஷத்துல வருது ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள வரக்கூடியத அஞ்சு வருஷத்துல வருது அது மாதிரி அதை வேகத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஓகேங்களா சார் இதுதான் நம்மளுடைய பூமிகளை பத்தி நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த பூமிகளோட தட்டுக்களை அப்படியே இப்ப சப்ஜெக்ட் பண்ண சார் பூமியோட தட்டுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பூமிகளை வந்து நம்ம சொல்லிட்ட பன்னெண்டு மேஜர் தட்டுக்களாகவும் முப்பது மைனர் தட்டுக்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சோ பூமி எப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு எப்படி பூமி ஒவ்வொரு தட்டுக்களும் ஒவ்வொரு திசையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இது லித்தோஸ்பேன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சாலிட் பகுதி இது வந்து ஆஸ்தனோஸ்பேன் சொல்லி ஒரு லிக்விட் பகுதி நம்ம வந்து ஹீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று விதமா கடத்தப்பட்டிருக்கும் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் இப்போ இந்த லிக்விட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஹீட் எப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆகுதுன்னா கன்வெக்ஷன் கரன்சா தான் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஸோ எப்படின்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி இப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் ஹீட் எனர்ஜி இப்படி ஆகும் ஹீட் எனர்ஜி லிக்விட் ஹீட் அதிகம் பாட்டத்தில் இருக்க ஹீட்னால அந்த அதிக ஹீட் ஆன பகுதி மேல போகும் மேல போறப்ப தன்னுடைய ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி
இதைத்தான் நம்ம வந்து இந்த படத்துல காட்டியிருக்கேன் மூன்று விதமாக நம்மளுடைய தட்டுகள் வந்து மூவ் ஆகிருக்கு இப்ப இந்த ப பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இது கன்வர்ஜன் பவுண்டரி இதை நான் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த பிளைட் எப்படி ஆயிருக்கு ரெண்டு நிலப்பகுதி தட்டுக்கள் ஒன்னு நோக்கி ஒன்னு வந்திருக்கு ஸோ கன்வர்ஜன் பவுண்டரி இரண்டு நிலத்தட்டுக்கள் வந்து ஒன்னை விட்டு ஒண்ணு விலகி போகுது அதை இந்த படத்துல காமிச்சிருக்கேன் மூன்றாவது ஒரு ரெண்டு தட்டுக்களும் தனக்கு சரிவுக்கு சமமாக ஒரு ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இதை இந்த படத்துல நான் காட்டியிருக்கேன் சோ இந்த படத்துல இந்த மேப்ல நான் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா இந்த ரெட் கலர் பகுதிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ஜன் பவுண்டரி இரண்டு தட்டுக்கள் ஒன்னு நோக்கி நோக்கி ஒன்னு மூவ் ஆகுது நம்மளுடைய இந்திய பிளேட் நம்ம இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது இதுவும் இந்தியன் பிளேட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்னுடைய கர்சர உங்களுக்கு காட்டேன்னு இது நம்ம இந்தியன் பிளேட் இந்த இந்தியன் பிளேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யுரேஷியன் பிளேட் இந்தியன் பிளேட் கொலாய்டட் வித் கொலாய்டட் மோதி கொள்ளுது கொலாய்டட் வித் யுரேஷியன் பிளேட் நல்லா பாத்துக்குங்க நம்ம ஒரு விஷயம் ஒரு பேப்பர் நம்ம இருக்கப்ப ரெண்டு போர்ஸ் இது பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா அது ஃபோல்ட் ஆகும் பேப்பர் வந்து ஃபோல்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இத பகுதி வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ரெண்டு போர்ஸும் ஆக்ட் ஆகிறப்ப இது என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபோல்ட் ஆகுது சோ இதே மாதிரி ரெண்டு தட்டுக்களும் ஒன்னு விட்டு ஒன்னு மோதுறப்ப அந்த ஃபோல்ட் ஆகுது சோ அதனாலதான் இப்ப இந்தியன் பிளேட்டும் இரோஷியன் பிளேட்டும் மோதி கொள்றதுனால இந்த இடம் ஃபோல்ட் ஆகுது இந்த ஃபோல்ட் ஆகிறதுனாலதான் நம்மளுக்கு ஹிமாலயாஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்றோம் நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் இமயமலைகள் வந்து மடிப்பு மலைகள் இமயமலை சார் ஃபோல்டன் மவுண்டைன்ஸ் படிச்சிருக்கோம் ஏன் ஃபோல்டன் மவுண்டைன்ஸ் பிகாஸ் இந்தியன் பிளேட்டும் யுரேஷியன் பிளேட்டும் மோதி கொள்றதுனால அது ஃபோல்ட் ஆகுறனால ஸ்டில் அந்த ஆக்டிவிட்டினாலதான் ஹிமாலயஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம் சோ ஹிமாலயஸ் மாதிரி பல பகுதிகள் பூமியில ஒவ்வொரு தட்டுக்களும் மோதி கொண்டிருக்கிறது அதோடைய பவுண்டரிய தான் இந்த ரெட் கலர் பகுதிகள்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பிளேட்ஸ் மோதி கொள்ற பகுதி இந்த ஒயிட் கலர் பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் அதாவது தன்னை நோக்கி விலகி போகுது நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரெண்டு பிளேட் மோதி கொள்ளுதுன்னா இன்னொரு இடத்துல டெஃபினட்டா அதை விலகி போய் தான் ஆகணும் இதுதான் நேச்சர் சோ இப்ப இந்தியன் பிளேட்டே எடுத்துக்கங்களேன் நம்மளுடைய சதர்ன் பார்ட் அதாவது சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைவர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய சவுத் ஈஸ்ட் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் பார்ட்ல அந்த ரெண்டு பிளேட்டுமே மோதி கொள்ளிடுது கன்வர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு சவுத் வெஸ்ட் பார்ட்ல அது விலகி போயிட்டு இருக்கு சோ இந்த ஒயிட் கல் பகுதிகள் எல்லாமே நம்ம சொல்லக்கூடிய டைவர்ஜன் பவுண்டரி இப்ப இந்த பிங்க் கலர் பவுண்டரி பவுண்டரின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபால்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்னை விட்டு ஒன்னு நோக்கி போகக்கூடிய பகுதிகளா இருக்கு சோ மூன்று பகுதிகளா பூமியில இருக்கக்கூடிய தட்டுக்கள் வந்து மூன்று வெவ்வேறு திசைகளை வெவ்வேறு மூமெண்டை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன் கன்வர்ஜென்ட காட்டுறேன் சோ இங்க பாருங்க இப்ப வந்து இது ஒரு காண்டினர் கிரஸ்ட் இது ஒரு காண்டினர் கிரஸ்ட் இது ஒரு காண்டினர் கிரஸ்ட் ரெண்டு காண்டினர் கிரஸ்ட் ஒன்னு ஒன்னு மோதி கொள்றதுனால மவுண்டைன் பில்டிங் மூமெண்ட் ஆகுது மவுண்டைன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் அவர் ஹிமாலயாஸ் சோ இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா காண்டினென்ட் காண்டினென்ட் கொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க சோ ரெண்டு காண்டினென்ட் கொல்யூஷன் ஆகுறதுனால ஏற்படக்கூடிய பகுதியில தான் இது சொல்லுவாங்க ஓகே ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஷன் காண்டினென்ட் கொல்யூஷன் பகுதிக்கு சப்டேட் ஆகிறப்ப ஜியோதர்மல் கிரேடியன்ட் ரீச் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பகுதிகள் மெல்ட் ஆகி வல்கனிக்ஷனா நடக்குது நம்ம இந்தோனேஷியால இருக்கக்கூடிய எல்லா வல்கனிக்குமே இந்த டைப் ஆஃப் வல்கனிக் கரப்ஷனை சார்ந்த பகுதி தான் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இங்கே இந்த பிளேட்ஸ் இந்த பகுதிகள் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கன்வர்ஜன் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப இந்த கன்வர்ஜன் பவுண்டரினாலதான் என்ன ஆகுதுன்னா கொலையிட ஆகிறதுனாலதான் என்ன ஆகுதுன்னா 
நம்மளுக்கு இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்தோனேஷியால வந்து அதிக வல்கானிக் எரப்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இருக்கு சோ இதுதான் இந்த டைப் ஆஃப் வல்கானிக் எரப்ஷனை தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் சோ ஓஷனிக் அண்ட் காண்டினியல் கொலிஷனால அது மெல்ட் ஆகி அந்த ஓஷனிக் கிரஸ்ட் மெல்ட் ஆகி திரும்பி என்ன செய்து வல்கானிக் எரப்ஷனை எஃபார்ம் ஆகுது ஸ்டில் இந்தோனேஷியா வந்து வல்கானிக் எரப்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு டூ டேஸ் பேக்ஸ் ஆல்சோ ஒரு வல்கானிக் எரப்ஷன் நடந்திருக்கு சோ இந்த சேட்டலைட் பிக்சர்ஸ் இந்த சேட்டலைட் பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அவர் இந்தியன் பிளைட் இது யுரேஷியன் பிளைட் சோ இது வந்து அவர் ஹிமாலயாஸ் இது ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அவர் காண்டினென்ட் காண்டினென்ட் கொலியூஷன் இந்தியன் பிளைட் இஸ் அ காண்டினென்ட் யுரேஷியன் பிளைட் இஸ் ஆல்சோ காண்டினென்ட் சோ ரெண்டு காண்டினென்ட் பிளேட் கொலியூஷனாலதான் மவுண்டன் பில்டிங் மூமெண்ட் நடந்திருக்கு இங்க சோ இன்னொன்னு வந்து டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரி ரெண்டு பிளேட் வந்து ஒன்னு விட்டு ஒன்னு விலகி போகுது இப்ப ரெண்டு பிளேட் விலகி போறப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய மேக்மா வெளியில வர ஆரம்பிச்சு சோ இனி ஸ்டில் மிட் ஓஷனிக் ரிச்சஸ் சொல்லக்கூடிய பகுதிகள்ல ஸ்டில் இந்த வால்கானிக் எரப்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு சோ இந்த பகுதிகள்ல தான் இந்த சேட்டலைட் இமேஜ் நான் இங்க காட்டியிருக்கேன் சோ இந்த பகுதிகள்ல ஸ்டில் த வால்கானிக் எரப்ஷன் கம்மிங் ஃப்ரம் த பாட்டம் சோ இததான் பகுதிகளை நான் காட்டியிருக்கேன் சோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார் ஃபால்ட் ஒரு ஓகே ஒன்னு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார் ஃபால்ட்டை எக்ஸாம்பிள் காட்டிருக்கேன் இந்த இடம் பாருங்க இந்த ரிவர் வந்து இப்படி குளோக வேண்டியது எவ்வளவு ஆஃப் சைட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு தூரம் ட்ரிஃப்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த ரிவர் வந்து இப்படி கண்டினியூ ஆக வேண்டியது இங்க வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த ஃபுளோ இந்த ரிவர் வந்து இதோட நேரா போக வேண்டியது இந்த பகுதி வந்து மூவ்மெண்ட் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இந்த பகுதி இந்த ஃபால்ட் இந்த இந்த நில பகுதி இந்த டைரக்ஷன் நோக்கி போகுது சோ ஒன்னு வந்து இப்படி போகுது அனதர் ஒன்னு இந்த டைரக்ஷன் போகுது சோ திஸ் இஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ட் சொல்லக்கூடியது சோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் ஆண்டர்சன் ஃபால்ட் ஓகே சோ நான் இது வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா பூமி எப்படி இருக்கு பூமியோட அமைப்பு எப்படி இருக்கு ஆஹ் பூமியோட நிலப்பகுதிகள் எப்படி ஒவ்வொன்று நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம பார்த்தது என்னன்னா எப்படி பிளேட் பிளேட்னா என்ன பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னா என்ன பிளேட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் So, any doubt, நீங்க இப்ப என்ன கேட்கலாம் சார் ஐ திங்க் என்னோட थैंक यू थैंक यू थैंक यू சந்திர வெரி குட் வெரி குட் ஒரு நிலவியல் ஆய்வாளர் நிலவியல் பேராசிரியர் நிலவியல பத்தி நல்ல அழகா அருமையா சொன்னீங்க நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது மாற்றம் என்பது தான் மானிட தத்துவம் அது வந்து இயற்கைக்கும் பொருந்தும் இயற்கை தான் என்னது அப்படினா அது நிலை இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கு அதனால என்னவோ தெரியல மனிதன் வாழ்க்கையும் நிலை இல்லாம போயிட்டு இருக்கு சரி பாப்போம் அழகான ஒரு கிறிஸ்டமெண்டல் கோர் அழகா மூணா பிரிச்சு அதுக்கு முட்டையை எடுத்துக்காட்டா சொல்லி பூவியில் உள்ள அடுக்குகளையும் தட்டுகளையும் அழகா பிரிச்சு காட்டு புவியல் கூறுகள் எல்லாத்தையுமே அழகா மாணவர்களுக்கும் புரியற மாதிரி எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி சூப்பரான ஒரு பதிவு அந்த என்ன தலைப்புனா புவியின் அமைப்பு கேட்ட மாதிரி வெளி அமைப்பையும் உள்ளமைப்பையும் எங்கெங்கெல்லாம் சாலிட் இருக்கு எங்கெங்க எல்லாமே திரவப் பொருள் இருக்கு அது எதுக்காக பயன்படுதுன்றதை சொல்லி அதை அப்படியே ஆரம்பிச்சு இயற்கை சீற்றங்கள் அந்த அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அந்த புவியில் ஏற்படும் சீற்றங்கள் எதுக்குன்னு சொல்லி ஒன்னும் முக்கியமான பதிவு நீங்க விட்டது என்னது அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கடல் இன்னைக்கு இருக்கிற நாளைக்கு இல்லைன்ற மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற கடல் பகுதி நாளை கிடையாது நாளைக்கு இருக்கிற பாலைவன பகுதி நாளைக்கு அது பாலைவனமா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல இன்னைக்கு இருக்க மலை நாளைக்கு மலையா இருக்கு நான் அவசியம் இல்ல ஏன்னா அப்படிதான் மாறி 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 வந்துட்டு இருக்கு அதனால ஃபுளோட்டிங்ல தான் இருக்கு நம்ம உல பூமி என்னது ஃபுளோட்டிங்ல தான் இருக்கு அது மாதிரி அந்த புவியல் கூறுகள் எல்லாமே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க வேணும் ஏன்னா இப்போ தொழில் படிவங்கள் எல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா அது ரொம்ப ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துது நீங்க கூட மென்ஷன் பண்ணீங்க அரியலூரை வந்து லைட்டா மென்ஷன் பண்ணீங்க அது முழுமையா மென்ஷன் பண்ணுவீங்க நான் ஆவலா காத்துட்டு இருந்தேன் நான் சொல்றேன் அது நீங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு மைய பகுதி அப்படின்னா என்ன அது அப்படின்னா பெரம்பலூர் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பாங்க தெரியும் நிலப்பகுதி லேண்ட்ஸ்கேப்ல பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு மைய பகுதி என்னது அப்படின்னா பெரம்பலூர் அதை சுத்தி தான் என்ன இருக்கு காரைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ஐநாவரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு கொலக்கா காந்தம் ஊர் இருக்கு சாத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இந்த பகுதி எல்லாமே ஆயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் பரப்பல உள்ள ஒன்னும் கடலின் தரைப்பகுதி இருக்கா எப்பல இருந்து இருக்குது அங்க எல்லாமே கடலுக்கு வாய்ப்பே இல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டோட நடுப்பகுதியில கடல் எங்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பக்கம் பாண்டிச
அந்த யுகத்துல இது எல்லாமே அந்த டைம்ல ஒரு கடல் பகுதியா இருந்திருக்கு ஒண்ணுமே விழுப்புரம் மாவட்டத்துல ஒண்ணு கூட அந்த பசில் பார்க் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ஒண்ணு கல்மர பூங்கான்னு சொல்லிட்டு திருவுக்கரையில இருக்கு அது எல்லாமே கல்லால மரங்கள் கிடைக்குது ஆற்று படுகைகளும் கடல் படுகைகளுமே அங்க இருக்கு அந்த இடத்துல ஒண்ணு நிறைய கண்டுபிடிக்க சங்குகள் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இது கூட நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கும் தமிழ்நாட்டு மையப்பகுதியில இருந்து கூட மாணவர்களுக்கு கூட்டமை காட்டணும் பாரு இது நம்ப மாட்டாங்க யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நீங்க சொன்ன புவி பரப்பு கூட புருப்புல யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஏதோ வராரு சாரு ஏதோ கதை சொல்றாரு மிதக்கிறோமா நடக்கிறோமா பிளேட் இருக்கான் ஒன்னா நிலப்பரப்பு இருந்துதான் அப்புறம் டெக்னாலஜில இருந்து உடஞ்சு போயிடுச்சான் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணுவோம் மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆய்வு எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லைன்றதே யோசிச்சு பண்றாங்க இருக்கின்ற எண்ணம் வந்து எதுலயுமே வரமாட்டுது எனக்கு தெரியாத விஷயம் தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் புரியாத விஷயம் புரியாது சொல்லலாம் ஆனா புரியாதையும் தெரியாதையும் புரிந்த மாதிரியும் தெரிந்த மாதிரியும் இருக்கிற மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மாணவர்கள் எடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துவதில்லை நம்ம அந்த ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த கல் நம்ம நம்மளுடைய மனிதனுடைய வரலாறும் பூமியின் வரலாறு என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்க வேணும் ஒண்ணும் அந்த அரியலூர் சம்பந்தமான தகவல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த அந்த காரை பகுதியெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நீங்க கண்டிப்பா காரை பகுதியோ நான் சொன்ன அந்த கொலகாந்த பகுதியோ சாத்துனூர் பகுதியோ போயிருப்பீங்க கண்டிப்பா அதுல ஏதாவது புது தகவல்கள் இருந்ததுன்னா கூட அது என்ன கிடைச்சது அதுல ஒண்ணு கிடைச்சதாமே அது உண்மையாது கடல்ல மட்டும் பூக்காத தாவரம் ஒண்ணா பூக்காத தாவரம் அது கடல்ல மட்டும்தான் இருக்குமா அதுதான் முதல் முதல்ல அங்க அரியலூர் பகுதியில கிடைச்சது இதெல்லாம் அது புது வகையா இருக்கு இது பூக்காதே காய்க்காதே என்னும் போது இது கடல்ல மட்டுமே இருக்கிற ஒரு தாவரம் அப்படின்னு கூட கண்டுபிடிச்சதா ஒரு தகவல் இருக்கு ஆமா நான் இதுவரைக்கும் எதனால அந்த உயிரினங்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு நீக்கப்பட்டது எதனால இந்த இது இந்த இன்சிடன்ட் நடந்தது கூட யாராலையும் தெரிய முடியல ஏன்னா அந்த நிலப்பகுதியில் இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பெரம்பலூர்ல இருந்து ஆஹ் நம்மளுடைய கடல் பகுதி இப்போ வந்து பாண்டிச்சேரியோ கடலூரோ சார் சொன்ன மாதிரி இருக்கு ஆனா இது வந்து நம்ம பெரம்பலூர்ல இருந்திருக்குன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு மரைன் டிரான்ஸ்கிரேஷன் சொல்லக்கூடிய கடல் தண்ணி உட்பூகுந்து வந்திருக்குன்றத நம்ம யோசிக்கணும் முத விஷயம் சோ ரெண்டாவது விஷயம் அந்த கடல் தண்ணி உட்பூந்தப்ப அந்த காலகட்டத்துல கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருந்திருக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய டெரிபிராட்ல இருந்து வெலமனைட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இப்ப பாசில்ஸ் இப்ப என் கையில இல்ல ஓகே ரியலி சார் பாசில் ஐ டோன்ட் ஹேவ் பட் எங்க வீட்டுல வந்து பாசில் அவ்வளவு இருந்தது அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வீடு காலி பண்றப்ப இது எதுக்கு அப்படின்னு தூக்கி போட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியல எனக்கு அதை வேலை தெரியும் சோ அந்த அரியலூர் வந்து அந்த அரியலூர் இந்த பாசில்ஸ் எடுத்து போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருந்து இறந்து கிடக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரியல் கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த கோடிக்கணக்கான உயிரினங்களுடைய ஷெல் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பியூர் கார்பன் இது கால்சியமா இருக்கு அந்த பாசில தான் என்ன பண்றாங்க நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் சிமெண்ட் ஃபேக்டரிக்கு முக்கியமான சோர்ஸ் வந்து கால்சியம் கால்சியம் கார்பனை நம்ம அங்க எடுக்கிறக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே பாசிலைஸ்டு அது பேர் என்ன பாசிலைஸ்டு கால்சியம் கார்பனைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாசில்ஸ் வந்து லைம் ஸ்டோனா மாறி இருக்கு அந்த பாசிலைஸ்டு லைம் ஸ்டோனை தான் அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில க்ரஷ் பண்ணி அவங்க வந்து சிமெண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு இப்ப நீங்க ஒரு சின்ன கல்ல எடுத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பகுதி பீஸ் கல்லு எடுத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி இவ்வளவு சின்ன கல்லுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஆர்கனைசம் உயிரோட இறந்து போயிருக்கும் அதுக்குள்ள ஏன்னா இது வரைக்கும் எவ்வளவு இறந்து போயிருக்கு எவ்வளவு கோடிக்கணக்கு அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான இருக்கு ஸோ நம்மளோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நாங்க பேலியன்டாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய படிக்கக்கூடிய புக்லையும் நாங்க ஃபீல்ட்ல போய் பார்த்த எடுத்துக்கொண்டக்கூடிய அந்த படிவனும் அப்படியே அச அச்சசல் அப்படியே இருக்கும் நாங்க நேச்சுரலா பாத்துருக்கோம் எடுத்திருக்கோம் கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் பசல் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப ரீசெண்டா லாஸ்ட் மந்த் ஜனவரி போனப்ப கூட பாசில் கலெக்ட் பண்ண நானும் மிஸ்ஸும் சோ அந்த பாசல் கலெக்ட் பண்றதுன்றது எங்களுக்கு கூடிய ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பாக்குறப்ப இத புக்ல படிச்சதை நம்ம கண்ணு முன்னாடி பாக்குறோம் ஏன்னா இது இந்த உயிரினம் இப்ப கிடையாது இந்த உயிரினம் வந்து நூத்தி இருபது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூத்தி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்து போயிடுச்சு அது இந்த உலகத்தை விட்டு நீத்து போயிடுச்சு அதோடைய படிவத்தை நம்ம பாக்குறப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சோ இதான் நம்ம என்ன இல்ல நான் வந்து ஒரு 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 கண்டனம் இங்க தெரிவிக்கிறேன் அந்த கண்டனம் வந்து வலையர
சிலிக்கா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகி அதை சிலிக்கா ஃபுல்லா சேச்சுரேட் ஆகி அது அப்படியே பாசிலா இருக்கு ஸோ கல்மரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாசில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதுல வந்து ஆஹ் இதுல இருந்திருக்கு அரியலூர்ல இருக்கு நம்மளுடைய சார் நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரியில நிலப்பகுதியுமேடு <laughs> 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 ஹிமாலயாஸ் இருக்கலாம் ஹிமாலயாஸ் மாதிரி வேற மவுண்டைன் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ எந்த நிலப்பகுதிகளுமே நிரந்தரம் கிடையாது பூமியில எல்லாமே தன்னுடைய மாற்றப்பட்டிருக்கு இது அழகா நான் ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் ஷேர் பண்றேன் சார் ஒரு வீடியோ பிளீஸ் பிளீஸ் இப்ப இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எப்படி பிளேட் மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு பூமியில அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு தான் இது இந்த வீடியோ காட்டுறாங்க அதாவது ஐநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் இயர்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பிளேட் எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு என்ன பிளேட் எப்படி மூவ் ஆகுது பிளேட்னா என்ன எந்த டைரக்ஷன்ல ஒவ்வொரு பிளேட்டும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு காமிச்சிட்டு இருக்கோம் சோ இது மாதிரி இந்த ஐநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிளேட் எப்படி இருந்துச்சு இப்ப அந்த பிளேட் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு எப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்றத இந்த ஒரு ஸ்மால் வீடியோ ஒரு நிமிஷம் வீடியோ இது உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் அந்த வீடியோக்கு சவுண்ட் இருக்காப்ப சவுண்ட் வரல ஆ இருக்கு சார் एक्चुअली அப்போ சவுண்ட் வரல நீங்க ஷேர் பண்ணும் சவுண்ட் தேவைப்படாதா இல்ல ஆ இல்ல சவுண்ட் தேவையில்ல சார் சரி சார் தேவையில்ல நினைக்கிறேன் ம் ம் இந்த லெப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த இயர் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி இருக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இயரை பாருங்க அந்த மூமெண்ட் பாருங்க ஒரு நிலப்பகுதி எவ்வளவு அழகா சிறிய சிறிய நிலப்பகுதிகளா பிரிக்கப்படுறத பாருங்க இப்ப நம்மளுடைய இந்தியா வந்து எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி இந்தியாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவும் அந்த யுரேஷன் பிளைட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு தெத்தீஸ் என்ற மிகப்பெரிய கடல் இருந்தது ஒரு காலகட்டத்துல இந்த இந்திய பிளைட்டும் அந்த இமலை யுரேஷன் பிளைட்டும் கொலாயிடனால இந்த கடல் பகுதியில இருந்தக்கூடிய எல்லா செடிமெண்ட்ஸுமே இந்த ஹிமாலயஸ்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஹிமாலயஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிமெண்ட் ராக்ஸும் அதுல ரெக்கார்ட் இருக்கு நமக்கு சோ இதை நம்மளுக்கு தெளிவா இதுல பார்க்க முடியும் சோ ஹியர் இங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து நம்மளுடைய இந்தியன் ஹிமாலய இந்தியன் பிளைட் வந்து மூவ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க எவ்வளவு அழகு ஸோ நம்மளுடைய ஒரு பகுதியில் வந்து நம்மளுக்கு கன்வர்ஜன் நடக்கிறதுன்னா இன்னொரு பகுதியில் டைவர்ஜன் நடக்கணும் அதனால தான் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டேன் சவுத் வெஸ்ட் பார்ட்டில் டைவர்ஜன்ட் ஆகும் கன்வர்ஜன் சவுத் ஈஸ்ட் பார்ட்டில் நம்மளுக்கு கன்வர்ஜன் பவுண்டரி நடக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த படத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இந்த பகுதியில் எல்லாமே ஒரு இது வந்து எவ் அவ்வளோ எவ்வளோ அழகாக ஒரு வீடியோவாக காமிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சார் எனி டவுட் எதுனாலும் சூப்பர் சூப்பர் கன்வர்ஜன்ஸ் 
நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாமே புவியில் கூறுல இருந்தே கிடைக்கும் போல இருக்கு நம்ம எப்படி இருக்கணும் வெளி வெளி பகுதியில எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கணும்னா உள்ள நம்மளுக்கு என்ன வேண்டும் அது சதை பகுதி தேவைப்படுது அதுக்குள்ள நமக்கு என்ன தேவைப்படுது லிக்விட் பகுதி தேவைப்படுது இல்ல பயங்கரம் இல்ல சூப்பர் நம்ம வினாக்களுக்கு போயிடலாம் வினாக்களுக்கு போயிடலாம் வினாக்கள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு புரிதலுக்காக மட்டுமே இது வரைக்கும் பாட புத்தகங்கள்ல மாணவர்களுக்கு பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எப்படி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா உலக வெப்பவியமாதலுக்கு காரணமா சொல்லப்படுறது என்னது அப்படின்னா வாகனம் மற்றும் தொழிற்சாலை வெளியேற்றம் அந்த புகைகள் வெளிப்புறத்தில் எடுக்கப்படும் குப்பைகள் மின்பொருளிலிருந்து உருவாகும் கார்பன் புளோரோ கார்பன் அது மாதிரி அது மாதிரி காட்டை அழிக்கிறது அதனால இதெல்லாம் அழிக்காம இருந்தது இதெல்லாம் பண்ணாம இருந்ததுன்னா அந்த உலக வெப்பம் அதுல தடுக்கலான்ற ஒரு பாடம் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா உண்மையிலே அது இன்டியூஷன் அதுக்கு ஆரம்பம் வந்து ஒரு இயற்கை தான் கூட இப்ப நம்ம பையன் கிட்ட ஐயோ சார் வந்தாரு ஜியாலஜி சார் வந்தாரு முழுசா இயற்கை இன்ட்டாரு நான் என்ன பண்ணோம் கொத்து கொத்தா மரத்தை வெட்டிடுவான் கொத்து கொத்தா எல்லா எலக்ட்ரானிக் சாதனத்தை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் கொத்து கொத்தா குப்பைய ஏன்னா இது இயற்கை சொல்லிட்டாரு இல்ல நாம இனிமேல் கொளுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொத்திர போறாங்கன்றதால ஒரு புரிதலுக்காக மட்டும் தான் அது மாணவர்களுக்கு ஒரு ரீகால் மட்டுமே உலக வெப்பை மாதல்னா ஒன்னும் கிடையாது பசுமை குடில் வந்து அதிகமா வருது பசுமை குடில் அதிகமா அதிக பசுமை குடில்னா என்னன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு குளோரோ புளோரோ கார்பன் இது அதிகமாச்சுன்னா அது ஹீட்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்னும் உள்ள விடாம அதிகமாகிட்டே இருக்கும் நிலப்பரப்பு அதிகமாகினே போகும் இதனால நிறைய சிக்கல்கள் வரும் அதுன்றதுக்காக மட்டும்தான் ஐயா வந்து ஜியாலஜிக்கலா ரொம்ப டெக்னிக்கலா அதனுடைய பாட் அதனுடைய இன்டியூஷன் அதனுடைய இக்னிஷன் அதுக்கு மூல காரணம் வந்து இயற்கையாக இருந்தாலும் அதை அதிகப்படுத்துவது செயற்கை தான் அன்றத ஒரு புரிதல் வந்து என்ன பண்ணணும் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் தானே சந்துருஜி ஏன்னா ஏன்னா இப்ப இன்னைக்கு போனோட வெட்டுவோம் மரத்த பையன் போன உடனே ஒண்ணு ஒரு மோட்டர் மோட்டர் பைக் எடுப்பான் போன உடனே என்ன பண்ணுவான் எரிப்பான் எல்லாத்தையும் எரிச்சிருவான் ஏன்னா வாதியார் சொல்லிட்டாரு ப்ரூஃப் எடுத்து காட்டுவான் பாருங்க பாருங்க புக்கில் எல்லாம் தப்புன்றுவான் ஓகே அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் வினாக்களுக்கு போறோம் வினாக்களுக்கு போறதுமே எனக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் மட்டும் நீங்க வந்து ஜாலஜிஸ்ட்ன்றதாலையும் நிலவியல் ஆய்வாளர் என்றதாலையுமே நீங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஒரு ஆய்வு பண்ணீங்க இல்லையா அந்த ஆய்வு பத்தியும் அந்த புதுக்கோட்டையில இப்ப கிடையாது அந்த அந்த ஒரு ஒரு நிகழ்வு மட்டும் அந்த அந்த புக் சாப்டர் எழுதியிருக்கீங்களே அத பத்தி இப்ப இல்ல ஒரு ஒருத்தர் 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 தகவல் கேட்க கேட்க அத பத்தியும் அந்த பூநீர் பத்தியும் பூநீர் பத்தி நீங்க பேச வாய்ப்பு இருக்க ஒரு நிமிடம் அத பத்தியும் அதாவது அதாவது அது மூ மூ உப்புல சிவ பூஜைக்கு உகந்த பூநீர் அப்ப அது கூட அந்த புதுக்கோட்டையில கிடைக்கிறது இல்லையா அதை பத்தியும் அலைட்டா ரொம்ப பெருசல்னா கூட ஒரு ஒரு தான் உங்களோட உங்க உங்க ஆய்வு பத்தியோ இல்ல இந்த தகவல் பத்தியோ ஒரு ஒரு நிமிடங்கள் பேசினீங்கன்னா ஒண்ணும் அந்த கலந்துரையாடல்ல ஒன்னும் ஒரு தகவல் பரிந்து பகிர்ந்த மாதிரி இருக்கும் உங்கள் ஆய்வு சம்பந்த மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஜியாலஜிக்கு எதிர்காலம் பத்தி மாணவர்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க இது ஒரு பாடமா மாணவர்கள் மத்தியில வந்து நிக்கல இதை படிக்கணுன்ற எண்ணம் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இல்ல அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு மேலும் ஜியாலஜின்னு ஒரு பாடம் இருக்கு அதுல இவ்வளவு நிலவியல் கூறு எல்லாம் பாக்குறாங்க இதுல இவ்வளவு ஆய்வு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இவ்வளவு பண்டு கவர்மெண்ட் தருது அது மாதிரி சின்ன சின்ன தகவல் இருந்தா கூட நல்லா இருக்கும் நம்ம கருத்துரைக்கு போயிடலாம் போயிடலாமா போயிடலாம் கணேஷ் சதீஷ் எல்லாரும் எனேபிள் பண்ணிடுங்க வினாக்கு இருக்கவங்க புவியின் அமைப்பு பத்தி அழகா சொல்லிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தகவல் இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான டவுட் இருந்தாலும் சொல்லலாம் கேட்கலாம் இன்று நம்மோட அழகான ஒரு வளரங்க கொடுத்துட்டு இருக்காரு முனைவர் ஆர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் முதல் கருத்துரை முந்தி வாங்க பாப்போம் முதல் கருத்து முதல் பகிர்வு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படியே கூட கேட்கலாம் வணக்கம் தகவல்களை சொல்லி இருக்கீங்க சார் ஆனா இவ்வளவு தகவல்கள் இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க வாய்ப்பு வாய்ப்பா நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நேர்ல நேர்ல பார்க்காதவங்க யூடியூப்ல கூட பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஜஸ்ட் புனி அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு இது ஓரளவுக்கு தான் படிச்சு தெரிஞ்சு முடியுது இந்த அளவுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இன்னொரு பாட்டு இவ்வளவெல்லாம் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பூமி வந்துட்டு ஸோ இந்த மலை பகுதி அது இதெல்லாம் மாற்றம் ஏற்படும் இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது இப்படிதான் இருக்கும் ரொம்ப வருஷமா இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சது ஆனா அப்படி இல்லை இது வந்துட்டு மாற்ற மாற்றம் ஏற்படக்கூடியது ஏன்னா கடல் கூட இங்கெல்லாம் இருந்திருக்குது ஏதாவது கிடைச்சிருக்குதுன்றத வந்துட்டு நீங்க சொல்றதுனால ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க
ஒரு பக்கம் முழுசா தண்ணியாகும் ஒரு பக்கம் வெறும் லேண்டா இருந்த காலம் எல்லாம் அப்படி எல்லாம் இருந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கீங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் சார் உங்களுடைய நேரத்துக்கு நன்றி இந்த தகவலுக்கு நன்றி இதுக்கு மேல இன்னும் கேக்குறவங்க கேட்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரியும் நான் ஜாயின் பண்றேன் சார் நன்றி மாணவர்களுக்காகவும் ஆசிரியர்களுக்காகவும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லா நோக்கலையும் பண்றதுக்காக தலைப்போட ஒன்றிய விஷயம் சொல்லலாம் இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்தியாலேயே வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் லேக் ஆக்சுவலி பிரேக்கி பிரேக்கேஷ்வர் லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிக்கா லேக்க சொல்றோம் ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய சிலிக்கா லேக் அந்த சிலிக்கா லேக்கோட பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறு கிலோமீட்டர் வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த சிலிக்கா லேக்ல இருக்கக்கூடிய நைன்டீன் எயிட்டிஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரமா இருந்தது அந்த சிலிக்கா லேக் மட்டுமே அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபிஷர்ஸ் ஃபிஷிங் தான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமா இருந்தது ஆனால் சாதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்க்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷிங்கோடைய இது வந்து அதிகம் குறைய ஆரம்பிச்சுது அவங்களுக்கு தெரியல என்ன ரீசன் தெரியல என்னதுனால ஏற்பட்டதுன்னு தெரியல ஸோ ஏன்னா நம்மளை சொல்லக்கூடிய அந்த சிலிக்கலைக்குன்றது பிரேக்கிஷ் வாட் பிரேக்கிஷ் வாட்டம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து நம்ம கூட உப்புத்தன்மை உள்ள ஏரின்னு சொல்லுவாங்க உப்புத்தன்மை உள்ள ஏரியாது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மவுத்து உப்புத்தன்மை வேணும்னா இந்த லேக்கும் சீயும் ஒன்று சேரணும் ஒன்னு சேர்ந்தாதான் அந்த சீல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து லேக் வரும் லேக்ல இருந்து வாட்டர் சீக்கு போகும் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நைன்டீன் செவன்டிஸ் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மவுத்துன்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி முகத்துவாரம் சொல்லக்கூடிய பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோ அடைக்கப்பட்டது அடைக்கப்பட்டனால என்ன ஆயிடுச்சு அந்த சீ வாட்டர் வந்து பிரேக் இதுக்கு வந்து லேக்குக்கு வரல லேக்குக்கு வராம இருந்தனால அந்த லேக்கு வரக்கூடிய எல்லா வாட்டருமே மேஜர் வாட்டர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மகாநதி ரிவர்ல இருந்து வந்துச்சு அந்த ரிவர்ல இருந்து எல்லா பகுதி எல்லா வாட்டருமே அந்த சிலிக்கா லேக்கு வரும் மகாநதி ரிவர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இது வந்து இந்த லேக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினுமே உப்புத்தன்மை சார்ந்த உயிரினங்கள் சோ நம்ம எடுத்துக்கிற பிரான்ல இருந்து எல்லாமே வந்து உப்புத்தன்மை சார்ந்த உயிரினங்கள் இப்ப இந்த கடல் அது வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து அதிகமா வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய உப்புத்தன்மை கம்மியான பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டின்றது கம்மியானது ஸோ அதனாலதான் அந்த சிடின்னு சொல்லி சிலிக்கா டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஓப்பன் மவுத்த வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் மவுத்த ஓப்பன் பண்ணாங்க அதாவது சி வாட்டரை வந்து அந்த லேக்கு வர்றதுக்கு பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல வரக்கூடிய எல்லா வாட்டருமே இட் கே இட் கேரியர்ஸ் லாட் ஆஃப் நம்ம சொல்லக்கூடிய என்பிகேன் போட்டு அந்த நம்ம உரங்களா பயன்படக்கூடிய எல்லா வாட்டருமே அதுல கலந்து வரனால அங்க அதிகமா பிளான்டேஷன் க்ரோத் அதிகமாயிடுச்சு அதுவும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சிலிக்கா லேக்க வந்து ரொம்ப அதிக அளவுல பாதிக்கப்பட்டுச்சு சோ இப்ப நான் என்ன என்னுடைய ஸ்டடிஸ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணனா இந்த கேட்ச்மென் சொல்லக்கூடிய அந்த மேல் பகுதியில எந்த பகுதியில் எந்த அளவுக்கு அதோடைய செடிமெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இதுக்கு இருக்கு ஏன்னா அந்த லேக்கும் அந்த சீயும் ஸ்டாப் ஆகுது அரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா அந்த செடிமெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் அதை அரெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த செடிமெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் எங்க இருந்து வருது எந்த அளவுக்கு வருதுன்றத நான் ஆராய்ச்சி பண்றப்ப அந்த கேஷ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய நிலப்பகுதிகள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்டேஷனா இருந்த பகுதிகள் எல்லாமே செட்டில்மெண்ட் ஆனுச்சு செட்டில்மெண்ட் ஆகிறப்ப நிறைய எரோஷன் ஏற்பட்டது அந்த எரோஷன் என்ன இப்ப மழை பெஞ்சா தண்ணி உலர போகாது ரன் ஆஃப் ஆகும் ரன் ஆஃப் ஆகிறப்ப இதை வந்து எல்லாத்தையும் எரோட் பண்ணி கொண்டு வரும் அப்ப எரோட் பண்ணி கொண்டு வரப்ப என்ன ஆகும்னா எல்லா செடிமெண்ட்ஸுமே டைரக்டா லேக்கு வர ஆரம்பிச்சது இதுதான் காரணம்னு சொல்லி என்னுடைய என்னுடைய எம்டெக் தீஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஐஐடி கான்பூர்ல வெரி குட் சூப்பர் மகிழ்ச்சி 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 ரொம்ப ஹாப்பி அடுத்த அடுத்த கருத்தாளர் இருக்கு போயிடும் அடுத்த கருத்தாளர் காலதாமதம் இல்லாம வந்தீங்கன்னா நிறைய தகவல் பகிரலாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம் சந்தேகமே இல்லைனாலும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வேகமா வாங்க மூவருக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இது ஞாயிறு மதியம் என்றதால ஒரு மணிக்குள்ள முடிக்க வேண்டும் உணவு இடைவேளை விட வேண்டும் என்றதால வேகமா வரலாம் பேசுறவங்க 
நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இல்ல ஃபேக்கல்ட்டியா வாங்க நீங்களே வரலாம் ஆமா 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 அதனால தான் அந்த क्वेश्चनக்கு டவுட் क्वेश्चन கேளுங்க ஆமா ஆமா வணக்கம் சதீஷ் ஆமா சதீஷ் பேசுறதுக்குள்ள அடுத்த ஆள் தயாரா இருங்க மூணு பேருக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு இருக்கு சதீஷ் நீங்க பேசலாம் பா சார் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் இந்த அந்த லேக் பத்தி சொன்னது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த மவுண்டைன் ஃபார்மேஷன் அந்த அவ்வளவு பெரிய மலை வந்துட்டு உருவாகி இருக்கு அந்த அவ்வளவு பெரிய மலைக்கு மேல வந்துட்டு கடல் கடல் எல்லாம் இருந்ததுக்கான அந்த அடையாளம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு கொஞ்சம் இன்ச்சு அது நகர்ந்ததுக்கே வந்துட்டு பல பல வருஷம் ஆகும் சோ அவ்வளவு பெரிய ஹைட்டுக்கு அந்த மலை நகர்ந்திருக்குன்னா அப்ப எவ்வளவு ஆயிரம் வருஷமா வந்துட்டு அது நகர்ந்திருக்கும் அப்படின்றது வந்துட்டு யோசிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கு அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது சார் ரெண்டுமே <laughs> 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 ஓகே இது இது ரெண்டுமே ஸ்டாட்டிக் கான்டினா கிரஸ்ட் தான் ரெண்டு பிளேட்டுமே ஈக்குவலா இருக்கப்ப இது ரெண்டுமே மோதுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபோல்ட் ஆகும் ஸோ ஃபோல்ட் ஆகிறப்ப இந்த நிலப்பகுதி குறையும் ஆனா இந்த பகுதி ஃபோல்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்ப ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அதனாலதான் ஸ்டில் அவர் ஹிமாலயஸ் ரைசிங் சொல்றதுக்கு காரணம் அவர் இந்தியன் பிளைட் கொலட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்றத வரலீர்னு <laughs> நம்ம ஒரு சுனாமி வந்துதான் ஃபீல் பண்றோம் அது வந்து சுனாமி திடீர்னு எல்லாம் வரல அது பிளான்மிட ஷெடியூல வருது நம்ம எவ்வளவு வேகமா மாசுபடுத்துறோம் அது இயற்கையின் கோபம் வந்து தாங்காதது தாளாதது அதனால மாணவர்களுக்கு எதிர்கால தலைமுறைக்கு ஒரு அலர்ட் தான் இந்த வளையரங்கு நம்ம தலைமுறைக்கு வந்து நம்ம நல்லதே வைக்க தேவையில்லை அவங்க உயிர் காவு வாங்குற அளவுக்கு இயற்கையை கோபப்படுத்திட்டு போக கூடாது அந்த நோக்கமே அதுதான் நம்ம ஒண்ணு இயற்கை நம்மளுக்காக எதிர்ப்பு கிடையாது அதை நம்ம அரவணைச்சு வச்சிட்டு இருக்கு நான் எவ்வளவு தூரம் அரவணைச்சிருந்தா கூட என்ன நீ துன்புறுத்திட்டே இருக்க ஏன் கூட்டுக்குள்ளே இருந்து என்ன டார்ச்சர் பண்றியா என்ன இப்ப நிறைய பேர் உடலுக்குள்ள ஆத்மா அப்படிதான் துன்புறுத்து இருக்கு நான் உனக்குள்ள விரும்பி வந்தேன் நீ சதா நினைச்சு நினைச்சு எதையோ நினைச்சு உன்னை துன்புறுத்தி இருக்கிற ஊரா மட்டும் சண்டை எல்லாம் நீ ஈட்டு போட்டு உன்னை துன்புறுத்திட்டு இருக்க அப்படி ஒன்னாலும் வெடிச்சுதான் அது செத்து போயிடுது அது மாதிரிதான் இது கூட்டுக்குள்ள உயிர் எப்படி அலைப்பாயிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி இந்த பூமி கூட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு நம்ம பூமியை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பூமியை டார்ச்சரை தவிர்க்கணுன்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு சந்திரசேகர் வந்து அதனுடைய கூறுகளை சொல்லி பிரிச்சு பிரிச்சு மேஞ்சி அழகா நம்மளை சொல்லிட்டு இருக்காரு சதீஷ் நன்றிப்பா நன்றி அது முக்கியமான விஷயம் அடுத்து வந்து ஒரு முக்கியமான பகிர்வு சார் பகிர்ந்து இருக்காரு இதெல்லாம் பிளான் கிடையாது இந்த வலையரங்கள் எதெல்லாம் பேசணும் இதெல்லாம் பிளான் கிடையாது அவர் ஒரு ஆய்வாளர் சிறந்த உரையாளர் பேராசிரியர் கேட்டவனே பதில் சொல்றார நோக்கல் தான் அடுத்து முக்கியமான தலைப்பு பூனீர் எடுக்கும் முறை பூனீர் எடுக்கும் முறை கூட வேண்டாம் பூனீர்னா என்ன பூனீர் வந்து சித்த ரகசியத்துல சித்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது வந்து ஜாலஜிக்கலா நிறைய விஷயங்கள்ல கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாமே அது சில சமயத்துல நேரடியா சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க இல்லாட்டினா அந்த பூனீருடைய கருத்து மட்டும் சொன்னீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அந்த பூனீருடைய அந்த அந்த தொடர்ச்சி நம்ம பேசிட்டு இருக்க தொடர்ச்சியை நாம தொடரலாம் ஆக்சுவலி பூனீர் எனக்கு வந்து மொதல் வேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எனக்கு என்னுடைய கைடு தான் எனக்கு முன்னாடி எனக்கு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டில இருக்கப்ப என்னுடைய சார் தான் எனக்கு இது பண்ணுவாங்க அது ஒரு எவாப்ரேட் டெபாசிட் சார் எவாப்ரேட் டெபாசிட் இது வந்து ஒரு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பௌர்ணமி ஓகே சித்ரா பௌர்ணமி சொல்லக்கூடிய அந்த டைப்ல பூமிக்கு சர்ஃபேஸ் பூமிக்கு பாட்டத்துல இருந்து சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு லேயர் வந்து டாப் சர்ஃபேஸ்க்கு வரும் ஓகேங்களா பூமியில இருந்து அந்த எவாப்ரேட்டட் டெபாசிட் எப்படி வரும்னா ஒரு லேயரா அப்படி உப்பி வரும் ஓகே நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு கிளே லேயர் பார்த்துருப்பீங்க கிளே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்டர் அந்த தன்னுடைய வாட்டரை இழந்த பிறகு அது எப்படி பஃப்னு உப்பி வர மாதிரி அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு லேயர் ஒயிட் கலர் லேயர் வந்து வெளியில வரும் அதுன்னா அதுதான் எவாப்ரேட் டெபாசிட் அந்த எவாப்ரேட் டெபாசிட் தான் என்னதா பேரு பூனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூனீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமிக்கு நம்மளுடைய ஏர்லியர் லிட்ரேச்சர்ஸ்ல எனக்கு ஒரு சித்தா சார் எனக்கு அழகா சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் சொன்னது என்னன்னா இன்னும் மனசுல இருக்கு ஒரு கோவனு ஒட்டக்கட்டினிலே குண்டுமணி அம்மன் சன்னதியிலே சாகா வரம் பெற்ற மூலிகை பூத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சாகா வரம் பெற்றிருக்க மூலிகை சாகா வரம் பெற்றன நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம சாகாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை பூத்திருக்குன்னு சொன்னாங்க மூலிகைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இது வந்து செடி அப்படின்னு நினைக்க
பூனின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெபாசிட் ஒரு எவாபரேட் டெபாசிட் அது சர்ஃபேஸ்ல வரக்கூடியது ஓகேங்களா நாங்க எங்களுடைய ரிசர்ச் கண்டினியூ பண்றப்ப எனக்கு சார் போய் அனுப்பி விட்டு நான் ஒரு நாள் நைட்டு பூனு சித்திர போடுற மாதிரிக்கு நானும் என்னுடைய சித்த டாக்டர்ஸ் மூணு பேரும் போயிட்டு அங்க நைட்டு தங்கி கரெக்டா அந்த பதினோரு மணிக்கு மேல அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த லேயரை ஸ்கிராப் பண்ணி ஏன்னா அது வந்து நேர்லி ஒரு மணி நேரம் தான் அதோடைய லேயர் இருந்தது அதுக்கு மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா எகெயின் அது பூமிக்கே குப்பை போயிடுச்சு அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள எங்களால எவ்வளவு ஸ்கிராப் பண்ணி எடுக்க முடியுமோ எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அந்த எடுத்து அந்த பூனியை சேவ் பண்ணி அத ஒரு டாக்டரேட்ஸ் நிறைய பேர் முடிச்சிருக்காங்க அதுலயே அதுல வந்து டீச்சைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமா அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்டா அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசனாவும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதுதான் அதோட வெரி குட் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த வலையரங்களை இதை பகிர்ந்ததுக்கு நன்றி ஏன்னா பூமியை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பேசி பேசி பூமியை ஏதோ நம்ம ஃப்ரெண்ட மாதிரி ட்ரீட் பண்றோம் ஃப்ரெண்ட விட மோசமா ட்ரீட் பண்றோம் அது அவ்வளவு அற்புதங்களை புதைச்சு விட்டு இருக்கு அவ்வளவு அருமையிலை புதைச்சு நம்மளால மனித மூளைக்கு எட்டாத விஷயங்கள் ஒன்றும் புதைஞ்சு கிடைக்கு அதை நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சது அறிவியல் சொல்றோம் அது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பூமியை எக்ஸ்பிளோரேஷனுக்கான வாய்ப்பே இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல எக்ஸ்பிளரேஷனா இருக்கட்டும் அதை கண்டுபிடிங்க அதை உணருங்க அதை ஃபீல் பண்ணுங்க பூமியை வந்துட்டு அழகா நம்ம நம்மளுடைய உற்ற நண்பனா உற்ற தோழனா நம்ம நம்ம அம்மாவா ட்ரீட் பண்ணுங்க நம்ம அம்மாவை ட்ரீட் பண்ண எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அப்படி ட்ரீட் பண்ணுங்க எதுவுமே அழிவு பாதையில அதை கொண்டு போகாதீங்க அதுக்கு அழிவுன்றதே கிடையாது கிடையாது அதை அழகா சுத்திகரிக்க தெரியாது முழுங்கிடும் அவ்வளவுதான் நம்மள முழுங்கி அதை மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ஆயிடும் ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கும் அதை அழகா பெஸ்டா ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம மறுபடியும் புவி மேல உள்ள பார்வையை மாத்தி அதுக்குள்ள அனுபவிக்க கத்துக்கணும் அதுக்குள்ள அற்புதங்களை அதுக்குள்ள அழகான தேடல்ல அத ஆளுமை கொண்டு அத ஆளுமை கொண்டு அது நம்மள நம்மள திரும்பி ஆளுமை கொள்ளும் சித்தர்கள் அதான் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க பூமியை அழகா பொண்ணு போல பாதுகாத்து அதுவும் கூட பழகி தியானம் பண்ணி தவம் பண்ணி வேண்டிய வரங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கிட்டாங்க நம்ம அந்த நோக்கில போக மாட்டோம் நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா போனதால சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் நோண்டிட்டு இருக்கோம் அது கழிவு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால திருப்பி கோபம் கொள்ளுது இந்த பதிவு எல்லாமே இந்த வலையரம் கூட சேர்த்து அடிஷ்னலா நம்ம பேச வைக்கிறதுக்கு சொல்ல வைக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா புரிதல் பூமியே நோக்கிய புதிய புரிதல் நம்மளுக்கு மாறணும் நிஜமாலுமே பூமி ஒரு புதையல் தான் அற்புதம் நிறைந்த புதையல் அதை அது நோக்கல அது நேரத்துல போய் தேடனா கிடைக்கும் நிறைய அமோனுஷனங்களை கொண்டது நிறைய அற்புதங்களை கொண்டது அது என்னைக்குமே புதிர் பூமின்றது என்னைக்குமே புதிர் அந்த புதிருக்கு நம்ம விடை எடுக்கணுமே தவிர அதை நோண்டி நோண்டி கெடுத்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த வலையரங்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ப இந்த பதிவை போட்டதுக்கு சந்திரசேகர் ரொம்ப நன்றி அடுத்த அடுத்த கருத்தாளர் இருவருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருக்கு கருத்தாளர்கள் இன்னும் நீங்க பேசிட்டே இருந்தீங்க நிறைய தகவல் வரும் நீங்க பேச மாட்டீங்கன்னா வலையரங்கு நிறைவு பெறும் சார் அதை எப்படி சார் இதுதான் வந்துட்டு பூனீர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதை எடுத்தீங்க நீங்க சொல்லும் போது ஒரு அந்த கடவுளோட சித்து விளையாட்டு ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த ஒரு மணி நேரத்துல வந்து அது கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னதுலாம் இல்ல சார் அது ஆக்சுவலி பேர் வந்து அது ப்ராப்பரேட் டெபாசிட் தான் அந்த கண்டிஷன் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அந்த எபாப்ரேட் டெபாசிட் வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு வர்றதுக்கு காரணமா இருக்கு ஸோ அந்த டைம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டைமில் வந்து கிராவிடேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நம்ம பௌர்ணமின்னு சொல்லக்கூடிய அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கிராவிடன் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே அந்த பூனீர் வெற்றியில் வர்றதுக்கு காரணமாக வந்திருக்கும் அதனால அந்த லேயர் வந்து அழகாக ஆக்சுவலி நாங்கள் எடுக்கிறப்பே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸில் நாங்கள் எடுக்கிறப்ப ஸ்க்ராப் பண்ணி தான் எடுத்தோம் அப்படியே எடுக்கிறப்ப லேயர் லேயராக வரும் ஒயிட் கலர் லேயர் பவுடர் லேயராக வரும் அதை அப்படியே எடுத்து 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 நாங்கள் வந்து இதில் பேக் பண்ணோம் ஸோ அது அடுத்த ஒரு செகண்ட்ல என்ன அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவர்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அப்படியே ஆக்சுவலி லிக்விடா ஃபார்ம் ஆகி அது எகெயின் இதுக்கு பூமிக்கு அடியிலே போயிடுச்சு ஸோ அந்த ஒன் ஹவர்ல எங்களால எவ்வளோ கேல்குலேட் இது பண்ண முடியுமோ ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்துட்டோம் எடுத்துதான் அதை தான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அழகா அந்த அந்த காலத்துல சித்தர்கள் எழுதி வச்சிருந்தது ஒரு சின்ன எல்லாத்துக்குமே ஒரு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது டைரக்டா ரகசியத்தை விட எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு இது வச்சு குழு வச்சு பண்ணுவாங்க அந்த குழு தான் அந்த மூலிகை பூத்திருக்குன்னு சொல்றாங்க மூலிகைன்னு நம்ம வந்து செடியை தான் தேடிட்டு இருப்போம் ஆனா நமக்கு தெரியாத அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க அந்த பூனியன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம்ன்றத நம்மளுக்கு தெரியாம இருந்தது சொல்லுங்க சொல்லுங்க சதீஷ் இதுல வந்து ஒன்னொரு விஷயம் இருக்கு சதீஷ் இரவு பன்னிரண்டு மணி
அது மாதிரி நம்ம பயத்தில் தான் அதில் எடுக்கணும் நிறைய அமானுஷ்யங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அந்த பகிர்வெல்லாம் ஐயா நம்ம என்ன பண்ணலாம் உன்னூறு வலையரங்கள்ல என்னது அப்படின்னா கூடிய நீர் எடுக்கிட்டு நம்ம போடலாம் கண்டிப்பா எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு இருந்தாலுமே நம்ம அதை நெக்ஸ்ட் டைம் கூட அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆமா நெக்ஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இந்த தடவை போக பார்ப்போம் சார் ஆ கண்டிப்பா போறோம் அதுதான் அது கார் வேற வாங்கியாச்சு அதுக்குதான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல விட்ட இடம் எட்டு விஷயமா நம்ம பண்ண முடியாத விஷயத்த எல்லாம் பண்ணணும்ன்றதால நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம் இப்போ ஆள் சேர்க்கிறோம் இப்போ கூட நம்மளுக்கு வந்து தைரியமான ஆள் வேணும் இத வேணும் ஆன்மீக ஆன்மீக ரீதியில ஆள் வேணும் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறாங்க கண்டிப்பா நம்ம போவோம் தேடலை ஆரம்பிப்போம் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வலையரங்கல இந்த பகிர்வு எல்லாமே மத்தவங்களுக்கு வந்து ஜாலஜிக்கலா ஏதோ ஒரு விஷயம் அது நம்ம என்ன பண்ணோம் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு டாபிக்கா இருக்கவே கூடாது அதுக்குள்ள நிறைய புதையல் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வாழலாம் வாழ்க்கையை வாழலாம் ஜாலஜிக்கல் எடுத்தோம்னா நிலவையிலோட நிலவோட பூமியோட ஒரு அழகான ஒரு ஆய்வாளனா படிக்கவே இல்லைனா கூட ஒரு ஆய்வாளனா நம்ம வாழ முடியும் சித்தர்கள் வந்து நிலவியலை தான் பிரதானமாக கையில் எடுத்துட்டு ஜெயிச்சாங்க அதோட சின்னதா ஆன்மீகம் கலந்த உடனே என்னது அவங்க உயிர் பெற்றாங்க உயிர் பெற்று எல்லாத்தையுமே அக கண்முடைய கண்டுபிடிச்சி குறிப்பு எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த குறிப்புகளை நம்ம பார்த்து நிலவியலை பார்த்தாலே போதும் தவிர்க்க முடியாத மனிதனா உலகத்துல மாறலாம் எக்காலத்திலும் இறக்காத மனிதனா வாழலாம் அந்த பயிற்சி அவங்க பெற்றாங்க நமக்கு அந்த பயிற்சி பெறதுக்கு அந்த உலகம் வழிவிட மாட்டேது முயற்சி பெறது அவங்க எழுதி போயிடாமல இப்ப நம்ம எவ்வளவு ஃபீல் பண்றோம் மண்ணும் சொந்தம் இல்லை பொண்ணும் உனக்கு சொந்தம் இல்லை நீ உனக்கு சொந்தம் இல்லை உற்றாவுடன் உனக்கு சொந்தம் இல்லை உன் உயிரே உனக்கு சொந்தம் இல்லைன்ற எழுதுறதுனா இது மாதிரி என்ன ஃபீல் வரணும் இல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் மெட்டலிஸ்டிக்கான ஒரு வாழ்க்கையை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் மெட்டலிஸ்டிக் வேணும் தான் தன் வீடு தன் பெண்டு எல்லாம் வேணும் அதையும் தாண்டி தன் வாழ்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த தன் வாழ்வுல நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைவு பெற வேண்டும் சூப்பரான ஒரு வலையரங்கு அடுத்த கருத்தாளர் ஐயா மோகன் ஐயா நீங்க இப்ப இந்த நதிநீர் நதிநீர் இணைப்பு அப்படின்றத பத்தி பேசிட்டு நதிநீர் இணைப்பு சார் ஆனா அது எப்ப ஆகும் என்னன்றது தெரியல அப்படியே அப்படிதான் ஆனா இது இதனுடைய சாதகங்கள் பாதகங்கள் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்க கருத்தை சொல்லுங்க கண்டிப்பா சார் ஆக்சுவலி நம்ம சொல்லக்கூடிய நம்ம முன்னாடி சொன்ன சார் ஆக்சுவலி நம்மள கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்லக்கூடிய நிலத்தடி நீரை தான் நம்ம வந்து சார்ந்துட்டு இருக்கோம் உண்மையை சொல்லணும்னா நான் ஜென்ரலாவே சொல்றேன் சார் ஆக்சுவலி தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து கடல் சகுதியா இருந்தது மீதி மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டரா இருக்கு அந்த மூணு சதவீதத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரிவர் வாட்டர்னு சொல்லக்கூடிய நில இது ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு சதவீதத்துல அறுபத்தெட்டு சதவீதமான வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளேசியரா இருக்கு மலைகள்ல பனிக்கட்டிகளா அப்படி கிளேசியலா இருக்கு ஐஷீட்டாவும் இருக்கு முப்பத்தி ஒரு சதவீத வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டரா இருக்கு ஒன்லி ஒரு சதவீதத்திலேயே சதவீத வாட்டர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ரிவர் வாட்டரா இருக்கு அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் ஒன்லி தான் நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாவே நம்ம வந்து யூஸபிள் வாட்டரா ரிவர் வாட்டரா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம டிபெண்ட் பண்றது எல்லாமே கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டிபெண்ட் பண்றப்ப செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் தான் நம்மளுக்கு வந்து டொமஸ்டிக் யூஸ் ஆகும் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த தேர்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர்ல நியர்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் தான் எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மீதி நியர்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் ஆகி தான் இருக்கு அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் நிறைய வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இவங்க அதிகமா நம்ம வந்து வாட்டரை நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் வாட்டர்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பண்ண கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு சார் இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்பிங் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து சர்வைவல் பண்ண முடியாம போயிடும் இப்ப நதிநீர் இணைப்புன்றது நம்ம வாட்டரை ஷேர் பண்ணிக்கிறது மட்டுக்கும் இல்லாம நம்மளுடைய கிரவுண்ட் வாட்டர் குவான்டிட்டியும் கிரவுண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் குவான்டிட்டியும் நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சார் ஏன்னா அந்த வாட்டர் நம்ம ஷேர் பண்றப்ப ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல வாட்டர் போறப்ப அது என்டையர் ஸ்ட்ரெச்சுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ரீசார்ஜ் ஆகும் கிரவுண்ட் வாட்டர் அது ரீசார்ஜ் ஆகும் அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டர்
நார்மலா இருக்கக்கூடிய இயற்கை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காத அளவுக்கு பாத்துக்கணும் அப்படின்றதான் சார் இதோட ஒரு விஷயம் சாதகம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிரவுண்ட் வாட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதிகமா ஆகும் சார் கேள்வி <laughs> 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 கடல்வாழ்ந்து <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்ப அந்த கடல் மீன் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு தேவை நம்ம நார்மலா சிம்பிளா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம கடல் மீன் நம்ம கடல் மீன் என்னன்னா அது சர்வைகளுக்கு அது சாப்பிட அது இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் இன்டேக் பண்ணிதான் அது சர்வைகள் ஆகும் அந்த வாட்டர் இன்டேக் பண்றப்ப அது என்ன ஒன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேபி அந்த மினரல்ஸ் அதோட பாடியில வந்து செட்டில் ஆயிருக்கும் நம்ம வந்து மினரல் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசனா நம்ம சொல்லுவாங்க அந்த மினரல் மேபி அந்த மீன் ஃபிஷ் அந்த சீ ஃபுட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப மேபி இன்டெரக்டா நம்மளுக்கு வந்து பாடியில வந்து மினரல்ஸ் சேரலாம் அப்படின்னு வேற இருக்கலாம் இது அவருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு சிலர் வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு கிணத்து தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்ல ஆத்து தண்ணி குடிக்கிறோம் இப்ப எல்லாம் வந்துட்டு போர்வெல் தண்ணி குடிக்கிறாங்க வாட்டர் விற்கிது அந்த தண்ணியை வாங்கிட்டு வாட்டர் மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறாங்க இது எந்த மாதிரி தண்ணி குடிச்சா நம்ம ஹெல்த்துக்கு ஓகேவா இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா சார் ஆக்சுவலி நம்மளுடைய இப்ப நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கடல் தண்ணியை நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணி குடிக்கிறோம் சார் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா மினரல் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க மினரல்ஸ்னாலே அதுல வந்து மினரல்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா மினரல்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு பாடிக்கு தேவை மினரல்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம பாடிக்கு சம் மினரல்ஸ் தேவை அந்த மினரல்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் அந்த அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது என் இருக்கக்கூடிய எல்லா சால்ட்டுமே எல்லா மினரல்ஸுமே ரிமூவ் பண்ணிடும் ரிமூவ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு அது வந்து ஜீரோவா தான் இருக்குமே தவிர அதனால எந்த ஒரு பலனும் கிடையாது நம்ம வந்து 
எப்போதுமே நம்ம பாடிக்கு தேவை பாடிக்கு ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு தேவையானதை வந்து எனர்ஜியை வந்து நம்மளுடைய ஃபுட்டும் நம்மளுடைய வாட்டர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இந்த லிக்விட் அண்ட் சாலிட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்ப அந்த லிக்விட்ல இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மினரல்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு நார்மலாவே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாட்டர் கேன்ல எடுக்கிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மினரலைஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதட் மீன்ஸ் ட்ரீட் பண்ணி அதுல மினரல் ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் நம்மளுக்கு ஓகே பட் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ரியாலிட்டி சொல்லணும்னா வச்சுக்கங்க சார் இப்ப நம்மளுடைய எல்லாமே எல்லாமே நம்மளுடைய இதை வந்து பொலிட் ஆயிடுது நம்மளுடைய கிரவுண்ட் வாட்டர் பொலிட் ஆயிடுது சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பொலிட் ஆயிடுது எல்லா வாட்டர் ரிசோர்ஸ் நம்மளுக்கு பொலிட் ஆயிடுது ஸோ நம்மளால இருக்கக்கூடியதை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய வாட்டரை ட்ரீட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்குமே தவிர அது எல்லாமே ஆல்ரெடி கான் எல்லாமே அதோடைய உண்மையான தன்மை இழந்துருச்சு நம்ம நல்லா பாருங்க நம்ம நைன்டி சிக்ஸ்டில வந்து ஒரு வீட்டுல போய் தண்ணி கேட்டாங்கன்னா அவங்க ஈஸியா எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க இப்ப நீங்க ஒரு வீட்டுல போய் தண்ணி கேட்டீங்கன்னா அவங்க நம்ம மேல நீங்க ஐநூறு ரூபா கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன் பட் அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க யோசிக்கிற அளவுக்கு தண்ணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துருச்சு சார் இங்க நான் பெங்களூர்ல நான் பாக்குறேன் நீங்க பெங்களூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் ஃபீல்ட்ல கிரவுண்ட் வாட்டரே இல்லை ஆக்சுவலி கிரவுண்ட் வாட்டரே ரொம்ப லோ லெவல்ல போயிடுச்சு இப்ப நாங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுக்கணும் வாட்டர் கேன் எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்து வெளியில இருந்தா வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கணும் இப்ப வீட்டுல யூஸ் பண்ற டொமஸ்டிக் வாட்டருமே வெளியில இருந்து டேங்கர்ஸ்ல வாங்கி தான் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணி தான் டேங்கர்ஸ்ல வாங்கி தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்ப இப்ப இருக்க சூழ்நிலையே எங்களுக்கு எல்லாமே குடிக்கிற தண்ணியில இருந்து யூஸ் பண்ற தண்ணி வரைக்கும் நம்ம வந்து வெளியில இருந்து வாங்குற சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்ப யோசிச்சு பாருங்க சார் ஸோ எந்த அளவுக்கு டிப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்றத யோசிச்சு பாருங்க சார் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பில்டிங் கட்டிட்டோம் எல்லா இடத்துலயும் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் தேவை ஏன்னா ஒரு 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 இந் நம்ம ஒரு நாடு நம்ம நாடு முன்னேறணும்னா நம்மளுக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகணும் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லக்கூடிய ரோடு நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி ஆகணும் ஸோ அதை நம்ம சொல்றோம் இண்டஸ்ட்ரியல் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் பட் எல்லாமே டெவலப் ஆகுறப்ப அது எங்க இருந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸா இருக்கக்கூடிய இதை நம்ம அழிச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து வீடு கட்டுறோம் பில்டிங் கட்டுறோம் எல்லாமே கட்டுறோம் மழை பெய்யறப்ப இப்ப நம்மளுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நார்மல் சர்ஃபேஸா இருக்கப்ப மழை தண்ணி நிக்கும் மலர் தண்ணி தேங்கும் அது உள்ளே இன்ஃபிலேட்ரேட் ஆகி உள்ளே போய் கிரவுண்ட் வாட்டராக போகும் ஸோ அப்படி இருந்தது ஆனால் இப்போ எல்லா இடத்துல பில்டிங் கட்டியாச்சு ரோடு போட்டாச்சு மழை தண்ணி பேஞ்சா கூட மழை தண்ணி என்ன சார் நிற்காது ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஓடுறப்ப என்ன சொல்லி எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போகும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஐரோட் பண்ணிட்டு போகும் அப்போ எங்கேயுமே மழை தண்ணி என்ன ஆகாது தேங்காது மழை தண்ணி கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து டிப் அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து இது ஆகுறதுன்றது ரீசார்ஜிங்ன்றத பிரின்சிபலே கிடையாது அதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன என்னன்னா வீட்டில் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜிங் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க நம்ம வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ரீசார்ஜ் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரீசார்ஜ் சிஸ்டம் மூலியமா நம்ம என்ன செய்யறோம் வாட்டரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ரெண்டு மூணு ஃபில்டர் பண்ணி அதை நம்ம வந்து திரும்பியும் கிரவுண்ட் வாட்டரை நம்ம என்ன வந்து டைரக்டா அனுப்புறோம் ஸோ இது மூலியமா கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஆகும் ஆனா இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் சம் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் மட்டும்தான் இது மேண்டேட்டரியா கொண்டு வந்திருக்காங்களே தவிர இது கண்டிப்பா கொண்டு வந்திருக்காங்களே தவிர எல்லா ஸ்டேட்டுமே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல சார் உங்களையும் உங்கள் உரையையும் இந்த தலைப்பையும் பிடிச்சது போல இருக்கு இதுல நூத்தி இருபத்தி மூணு வலையரங்கல்ல அதிக கேள்விகள் கேட்டது அதிக நேரம் உட்கார்ந்து ரிலாக்ஸா அப்படியே ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசுற முதல் வலையரங்க இது நன்றி அந்த பேரை நீங்க பேசுறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இவ்வளவு தூரம் எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க இவ்வளவு தூரம் சார் கேட்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னால நிறைவு கருத்து கூற அழைக்கிறேன் நிறைவு கருத்து கூறதுக்கு யாராவது இருந்தீங்கன்னா நம்ம பேசலாம் மணி ஒன்னு ஒன்னு ஆயிடுச்சு அவருக்குமே இடைவேளைக்கு போகணும் உணவு இடைவேளைக்கு கடைசி நபர் இந்த கருத்தரங்கல வலையரங்கல வினா வணக்கம் வணக்கம் அப்பத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம
அது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு அசம்ஷன் இப்போ ஜியோகிரபிஸ்ட் அந்த சயின்டிஸ்ட்னால இது இது இதுல ஒண்ணு சார் இப்போ அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரோனட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நம்மளால வந்துட்டு அது நம்ம இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு நம்ம இப்போ பாக்குற போது வந்துட்டு பிளானட் சோலார் ஃபேமிலி இருக்கு அதுக்கப்புறம் மில்கி வே கேலக்சி ஆந்திர மே கேலக்சி அதுக்கப்புறம் ஃபுல் யூனிவர்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளால போய் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நம்மளால போக முடியாது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லைட் இயர்ஸ் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அது எல்லாமே எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க சார் அது இப்போ அது கூட இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க பட் ஆனா பிக் பேங் தீ எல்லாம் இப்படிதான் வந்திருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இப்ப ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி தான் சார் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க ஒரு அசம்ஷன் அவங்க ஒரு கருத்துக்கள் சொல்றது இப்போ இந்த ஜியாகிரபிலுமே அது மாதிரி அது மாதிரி இருக்குமானு கேட்கலாம் சார் எஸ் சார் ஆக்சுவலி குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி முத்து கணேஷன் நம்மள்ட்ட வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சென்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸா பிரிசர்வ் ஆயிருக்கு பூமியில வந்து அதை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இது வரைக்கும் என்ன காலகட்டத்துல நடந்திருக்குன்றத நம்மளுக்கு ஒவ்வொன்றுமே ரெக்கார்டா பிரிசர்வ் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெப்த் போக போக இப்ப டேட்டிங் சொல்லக்கூடிய நம்ம டேட்டிங் சொல்லக்கூடிய அது எந்த காலகட்டத்துல அந்த இது ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு க ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபின்னு சொல்லக்கூடியது லேயர்ஸ் பூமியோடைய லேயரை பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர் அதாவது ராக்குக்கு மேல இருக்கக்கூடியதையும் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து பூமி கீழே இருக்கக்கூடிய லேயரையும் பல எல்லா லேயருமே அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா கார்லேட் பண்றாங்க கார்லேஷன்றது கம்பேர் பண்றாங்க இப்ப ஆஹ் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸையும் ஆஹ் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியா இருக்கக்கூடிய செடிமெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்றப்ப அதோட ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல ரெண்டு ரெக்கார்ட்ஸுமே ஈக்குவலா இருக்கு இது ஏன்னா இதுவும் ஏவா இருக்கு அதே மாதிரி இங்க ஆப்பிரிக்கா பிளைட் எடுத்தா சவுத் அமெரிக்கா பிளைட் எடுத்தா அதே காலகட்டத்துல சவுத் அமெரிக்கா பிளைட்டும் ஏவா காட்டு அப்ப கார்லேட் பண்றப்ப கார்லேஷன் அப்படின்னு டேட்டா கார்லேஷன் ஆப் ஸ்ட்ராட்டிகிராபிக்கல் டேட்டா அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப இந்த காலகட்டத்துல எல்லா நிலப்பகுதிகளும் ஒரே அளவை ஒரே இதை காட்டுதுன்னா அந்த நிலப்பகுதி எல்லாமே ஒன்னா இருந்திருக்கணும் ஏன்னா இப்ப மூமெண்ட் இப்ப நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து நம்ம இங்க இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து திருச்சி போற திருச்சில இருந்து பவுண்டாச்சர் பாண்டிச்சேரில இருந்து திரும்பியும் சென்னை போறோம் இது எப்படி நம்ம மூமெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல அந்த காலகட்டத்துல அந்த உயிரினங்கள் அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே இந்த வேர்ல்ட் லெவல்ல உலக லெவல்ல எல்லா இடத்துலயுமே ஸ்பேர்ஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இத நம்ம கம்பேர் பண்றப்ப நம்மளுடைய டைம் வச்சு நம்மள கம்பேர் பண்ண முடியும் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் அங்க இருந்ததுக்கு அந்த அந்த உயிரினங்கள் வந்திருக்க தெரியுமா அந்த உயிரினங்கள் ஃபிளவரிங் பிளான்ஸா இருக்கலாம் ஃபிஷர்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்து டிவோனியன் பீரியட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த எல்லாமே அந்த ரெக்கார்ட்ஸா அழகா பிரிசர்வ் ஆயிருக்கு சோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ கார்லேட் பண்றப்ப மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது என்ன நடந்திருக்குன்றத நம்மளால இவலேட் பண்ண முடியுது ஓகேங்களா இதுதான் கார்லேஷன் சொல்லி ஒரு ஃபேக்டர் கம்பாரிசன் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ராட்டிகிராபிக்கல் கார்லேஷன் இது மூலமா தான் நமக்கு ஓகே இந்த காலக்கு எஸ் ப்ரோ ஹாய் சார் அது சார் அப்போ எல்லாதையுமே ஒவ்வொரு டெபாசிஷன் வச்சிட்டு அந்த லேயர் எப்படி இருக்கு அந்த லேயர் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணிட்டு தான் ஓ இப்டி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படி கம்பேர் பண்ணிட்டு மூமெண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நம்மால ரெக்கார்ட்ஸ் கொண்டு ஹாய் சார் அதான் இப்போ ரெண்டு கன்வர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்றாங்க பாலிய சுனாமி ஆமா பா ஆ ஏதா அது ரெண்டு வந்துட்டு ரெண்டு பிளேட் வந்துட்டு கன்வர்ஜ் ஆவதனால வந்துட்டு தான் வந்துட்டு இமாலேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சார் அப்போ அது அவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகுதுனா இந்த சைடுல வந்துட்டு லோ லோவ தான சார் போவும் இப்போ இன்னொன்னு என்னன்னா ஆ எஸ் சார் இப்போ 70% வாட்டர் இருக்கு 30% லேண்ட் இருக்கு கான்டினென்டல் இருக்குனா அது எல்லாமே குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா சார் இப்போ எது இன்கிரீஸ் ஆகுது இல்ல அதே அதே ரேஷியோல தான் மெயின்டெய்ன் ஆகுமா இல்ல இந்த மாதிரி நடக்கிற போது கன்வர்ஜ் ஆகுது டைவர்ஜ் ஆகுது டிரான்ஸ்லேட் ஆ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது இந்த 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 ஃபினாமினா இந்த ஃபினாமினா வந்து 1 ஆர் 2 இயர்ஸ் ஆர் 3 இயர்ஸ் நடக்கக்கூடிய ஃபினாமினா இப்போ இது வந்து சவரல் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆ நடக்கக்கூடிய ஃபினாமினா ஓகேங்களா அப்ப ஒரு ஆஃப்டர் சவரல் மில்லியன் இயர்ஸ் பிறகு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹிமா இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது எந்த பகுதிகளும் நம்மளால ஸ்டாட்டிக்கா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே இது ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல நடக்கக்கூடிய
ஏன்னா எல்லா பகுதியும் நிகழ நிகழ எல்லா நிலப்பகுதியும் ஒன்னா இருந்தப்ப அப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருந்திருக்காது மவுண்டைன் இருந்திருக்காது எல்லாமே தரையா இருந்திருக்கலாம் எல்லாமே லாவா அதோட இதா இருந்திருக்கலாம் ஆனா எப்போ கொலையிட ஆரம்பிச்சதோ அப்பதான் என்ன இருக்கு மவுண்டைன் பில்டிங் மூமெண்டா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கலாம் மேக்மெட்டிக் இன்ட்ரூஷன் நடந்திருக்கலாம் ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு வருஷத்துல நடந்த அனுப்புறேன் தெரியும் எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த இது நடந்திருக்கு ஜியாலஜிக்கல் நடந்திருக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளால படிக்க முடியும் கரோலேஷன் டைவர்ஜன்ஸ் கன்வர்ஜன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் அழகா இருக்கு பூமி வந்து நமக்கு வாழ வைக்குது வாழவும் கற்றுக் கொடுக்குது அதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணலான்ற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் நான் ஏன் நான் நிலவியல் துறை படிக்கலையேன்ற வருத்தம் வருது நிஜமாலுமே ஒரு உங்களோட உரை அப்படிதான் என்ன கொண்டு போகுது நான் மாத்தி படிச்சுட்டேனோ மாணவர்களும் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 பகுதியை நோக்கி மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப ரெண்டு ஓஷனிக் கிரஸ்ட் மூவ் ஆகிற மோதிரப்ப என்ன ஆகுனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரெண்டுமே மோதிரப்ப என்ன ஆகுனா உன எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகுனா ஒரு சுனாமி எனர்ஜி வேவ்ஸ் இப்ப எத்துக்கோய்கின்றது பிரைமரி ஃபேக்டர் பிரைமரி எஃபெக்ட் அது நார்மலா அது ஃபர்ஸ்ட் நடக்கக்கூடிய இன்சிடென்ட் இந்த எர்த்குனால தான் இந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இந்த எனர்ஜி தான் என்ன செய்யணும் நம்ம சுனாமி எனர்ஜி சுனாமி வேவ்ஸ் நம்மளுக்கு டிராவல் ஆகி லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கோஸ்ட கிராஸ் பண்றப்போ அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் சோ இது வந்து பிரைமரி எஃபெக்ட் சுனாமின்றது செகண்டரி எஃபெக்ட் இந்த சுனாமின்றது ஒரு விதத்துல மட்டும் நடக்காது சார் எர்த்குவேக்ஸ்ல மட்டும் நடக்காது சுனாமிஸ் வந்து எர்த்குவேக்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் இதுல எர்த்குவேக்ஸ் நடக்கலாம் ரெண்டாவது வல்கானிக் எரப்ஷன் நடக்கிறப்ப சோ அதாவது இட் வில் பிளாஸ்ட் ஆக்சுவலி நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த பைரோகிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் சர்ஃபேஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்றப்ப அந்த மெட்டீரியல் வந்து இவங்களுக்கு தெரியும் மவுண்டைன்ஸ் வந்து சரௌண்டிங் வித் சம் சம் ஆக்சுவலி சி ஆர் சம்திங் எழுதுது அப்போ அந்த பிளா இந்த பைரோகிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து திரும்பி பூமி அந்த கடல்ல போய் டச் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா அங்கே என்ன ஆகும் இட் வில் டிஸ்பிளேஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அந்த டிஸ்பிளேஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா இட் கிரியேட்ஸ் தினாமி ஓகேங்களா ஸோ வால்கானிக் எரப்ஷன் வந்து சுனாமிஸை கிரியேட் பண்ணும் எர்த்குவேக்ஸ் கிரியே சுனாமிஸை கிரியேட் பண்ணும் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் சடனாக ஒரு இடத்துல எர்த்குவேக் கிரியேட் ஆகுது லேண்ட் ஸ்லைட் மூவ்மெண்ட் நடக்குது அந்த லேண்ட் ஸ்லைடு மூவ் ஆகிற அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அந்த கடல் நோக்கி போகிறப்ப என்ன ஆகுனா மெட்டீரியல் கடலில் நோக்கி போகிறப்ப வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் அந்த வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சுனாமி வேவ்ஸை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து சுனாமி வேவ்ஸை கிரியேட் பண்ணும் மீட்டியாரிட்டிக் இம்பாக்ட் பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமையல் மீட்டியாரிட்டிக் இம்பாக்ட் வந்து கடல் பகுதியில் விழுகிறனால அந்த சடனாக ஹியூஜ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிற வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிறப்ப அது சுனாமி கிரியேட் பண்ணும் சுனாமின்றது ஒரே ஒரு விஷயம் சார் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் செகண்டரி எஃபெக்ட் இட் இஸ் நாட் த ப்ரைமரி எஃபெக்ட் ப்ரைமரி எஃபெக்ட் சொல்லக்கூடியது நம்ம எர்த்குவேக்ஸ் வால்கானிக் கரப்ஷன் இதெல்லாம் ப்ரைமரி எஃபெக்ட் அந்த சுனாமிலாம் வந்து செகண்டரி எஃபெக்ட் Okay, <laughs> nicker something actually uh, i am such sir ungalku solla okay, okay. and the edathula vandu pathina 
நம்மள ஹைதராபாத் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் நம்மள இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எங்கேனாலும் எத்து கோக்ஸ் கிரியேட் ஆனாலும் அது இந்த வார்னிங் ஸ்டேஷனுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் அந்த வார்னிங் ஸ்டேஷன்ல எந்த ஒரு ஹைட்டைடு நார்மலா லெவல் மானிட்டர் ஆகிட்டு இருக்கு சார் இந்த பால்ஸ் வந்து நார்மலாவே இட் காண்டாக்ட் வித் சேட்டலைட்ஸ் ஓகே இந்த பால் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் சடனா இந்த வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப பால் வந்து என்ன செய்யும் மேல வரும் மேல வரப்ப அந்த சென்சார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் த கம்யூனிகேஷன் பெட்டுவின் த பால்ஸ் அண்ட் தட் சேட்டலைட்ஸ் வந்து என்ன ஆகணும் அதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் சம் வாட்டர் ரைஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த வாட்டர் ரைஸ் ஆகின்றது சுனாமின்றனால மட்டும்தான் நடந்திருக்கு <laughs> <laughs> அதிகம் <laughs> இந்த ஓஷன் சர்ஃபேஸ்ல ஏற்படக்கூடிய நம்ம ஓஷன் ஓஷன் சேட் நம்மள்ட்ட வச்சிருக்கோம் ஓஷன் சேட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஷன் சர்ஃபேஸ்ல நடக்கூடிய நிறைய இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கு சோ என்ன ஒரு ப்ராசஸ் எந்த ஒரு டிபிகல் அங்க நடந்தாலும் அது வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு சேட்டலைட் கம்யூனிகேட் பண்ணும் சேட்டலைட் இருந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம ரிசீவ் பண்ணிடலாம் சோ அதை வச்சு நம்மளால எதுனாலுமே நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும் சார் ஓகே சார் வெரி குட் Uh, thank you sir thank you very much thank you thank you thank you sir thank you sir thank you thank you sir 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 thank
பூமியோட வாழுங்க அது சூப்பரா இருக்கும் இயற்கையோட தண்ணியோட ஓடையோட குளத்தோட மலையோட எவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கு நம்மள வெண்டிங் பாயிண்ட் இதா என்னது இயற்கையா நீங்க ஏத்துக்கிட்டாலே போதும் அது மேல ஒரு பாசம் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளவு தாய்மார்கள் எவ்வளவு பெரியவங்க வந்து நிலத்தோட பேசிட்டு இருக்காங்க பயிரோட பேசிட்டு இருக்காங்க இயற்கை அமைப்போட பேசிட்டு இருக்காங்க அதோட பழகுறாங்க தம் பிள்ளைய விட மேலான வளர்க்கறாங்க ஆனா அங்கங்க ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம குடும்பம் இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இயற்கையோட பேச இயற்கையை நேசிக்க இயற்கையை காக்க முன்னோர் இயற்கையை காக்கணும்னு ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம எதுவும் தீங்கு செய்யாம தானே போதும் நாம போய் பெருசா பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு தீங்கு விளைக்காம இருப்பது நம்ம உறுதி செய்தாலே இயற்கை காக்கப்படும் இல்லாட்டின்னா அதனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாமனோம்னா ஒருத்தரோட நல்லவங்க கெட்டவங்க பார்க்காது எல்லாரையும் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா அது புதுப்பிக்கணும் அவ்வளோ கடினமாக இருக்கும் அது நம்மள அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த ஒரு நாள் ஒரு இணைய நாளாக அமைந்தது இதுபோல் மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் தாக்கத்தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தொடர் வளையரங்க தொடர்ந்து நடைபெறும் அந்த வகையில் அடுத்த வாரம் நம்ம மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வளையரங்கு ஏழு மணி நேர வளையரங்கு இரவு பதினோரு மணி முதல் ஆறு மணி வரை மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு ஒரு வளையரங்கு நடக்க உள்ளது அதை தொடர்ந்து யூபிஎஸ்சிக்கு இப்ப கால்சர் பண்ணிட்டாங்க பிரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு கால்சர் வந்துருச்சு ஐ எம் என் ஐஏஎஸ் நான் ஒரு இந்திய ஆட்சிய பணியாளர் அந்த தலைப்பிலே ஒருத்தவங்க பேச நமக்கு காத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அந்த யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் கனவு காண்றவங்க இல்ல என் புள்ள படிக்க போறாங்க அதுல எப்படி வரும்ன்ற மாதிரியான கேள்வி இருக்கிறவங்க அதுக்கு எது அப்ளை பண்ணணுன்றது தெரியாதவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும் நான் இப்ப மாணவனா இருக்கேன் எதிர்காலத்துல கலெக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வலையரங்க நீங்க பாக்கலாம் நான் ஒரு இந்திய ஆட்சி பணியாளர் என்ற தலைப்பிலேயே நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு வலையரங்கு நடத்துறோம் அதுக்கு மறுநாள் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் கரண்ட் சீனரியோ அண்ட் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா தாவர திசு வளர்ப்பு தற்கால போக்கும் தொழில் வாய்ப்புகளும் என்ற தலைவில முனைவர் தனசேகரன் அவர்கள் அமெரிக்கன் காலேஜ் மதுரையில இருந்து பேச இருக்கிறாங்க இது மாதிரி நமக்கு சிறந்த உரையாளர்கள் சிறந்த தலைப்புல புதிய நோக்கில புதிய கருத்த மாணவர்களுக்கு விதைக்க வராங்க கண்டிப்பா இது விதை தான் அது கண்டிப்பா இந்த விதையை எங்கெங்க விழுதோ அது எல்லாமே விருச்சமாக மாறி எதிர்கால தலைமுறையை காக்கும் அவங்க குடும்பத்தையும் காக்கும்ன்றதுல மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு இதற்கு இதுவரையும் பேசி கொடுத்த சந்திரசேகரன் மாதிரியான சிறந்த உரையாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு பார்வையாளர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் பள்ளியின் தாளாளர் மோகன் அவர்களுக்கும் இதுக்கு உறுதுணையாக இருக்க அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சந்திரசேகர் சார் ஏதாவது வேலை ஆட் பண்ணணுமா பிளீஸ் சார் இல்ல சார் ஆக்சுவலி எஸ் சார் ஆக்சுவலி தீபக் மிஸ் தீபக் மேம் மோகன் அவர்கள் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க மேடம் எங்க பையன் வந்து இது மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு ஒய் வி கான் ஃபீல் த மூமெண்ட் ஆஃப் அர்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நடக்கூடியது <laughs> நடக்கக்கூடிய எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எம்எம் சென்டிமீட்டர் லெவல்ல தான் அதோட இது இருக்கு ஸ்கேல் அதனாலதான் நம்மளால அதை நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியல ஓகேங்களா மேம் நன்றி 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 தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 மேம் தேங்க்யூ தனிஷ் ஓகே சூப்பர் ஓகே நம்ம இந்த நிறைவு பகுதி வந்துட்டோம் ஒரு சதீஷ் அந்த பாடல் தயாரா இருந்தா அந்த பாடலோட நிறைவு செய்யலாம் அடுத்த வாரம் உரையாளர்களை சொல்லியாச்சு முக்கியமான தலைப்பு தாவர திசு வளர்ப்பு மற்றும் தற்கால போக்கும் தொழில் வாய்ப்புகளும் மகாசிவராத்திரி முன்னிட்டு மகாசிவராத்திரி நம்ம சிவ கதைகள் சொல்ல போறோம் சிவ புராணங்கள் பாட போறோம் நிறைய அருளாளர்கள் கலந்துகிட்டு அவங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்க போறாங்க இந்த பாடல் இந்த பாடலோட இந்த பகுதி நிறைவு செய்யலாம் அன்னை கேட்க நம்ம பாடல் இயற்கை அன்னை மட்டும் ஒரு உயிர் கேளுங்க கூடாதே நான் இருக்கும் நாள் வரைக்கும் நீ அழுக கூடாதே கட 
நினைச்சதை இழக்கிறதும் இழந்தது கிடக்கிறதும் அதுக்கு பழகிறதும் நியாயந்தானடி கொடுத்ததை எடுக்கிறதும் வேற ஒண்ணு கொடுக்கிறதும் நடந்ததை மறக்கிறதும் வழக்கம் தானடி கண்ணான கண்ணேடி கலங்காலடி என்னோட ஆதாரோடி தானடி கண்ணான கண்ணேடி கலங்காலடி யார் போனா நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ